ഒരിക്കൽ കൂടി ഈ ദേവാലയത്തിന് പുറത്ത് നിൽക്കുന്ന എല്ലാവരും ദേവാലയത്തിനുള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചിരിക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു ക്രിസ്തു ശിഷ്യനായ വിശുദ്ധ മർത്തോമാ സ്ലിഹായുടെ പിൻഗാമിയായി മലങ്കര സ്ലൈകിക സിംഹാസനത്തിൽ മലങ്കര മർത്തോമാ സുറിയാനി സഭയുടെ ഇരുപത്തിയൊന്നാം മലങ്കര മർത്തോമാ മെത്രാപ്പൊലിതയായും പാലക്കുന്നത്ത് തറവാട്ടിൽ നിന്നുള്ള അഞ്ചാമത്തെ മെത്രാപ്പൊലിതയുമായിരുന്ന ഭാഗ്യസ്മരണീയനായ ഡോക്ടർ ജോസഫ് മാർത്തോമാ മെത്രാപ്പൊലിത തിരുമേനി കാലയവനകയ്ക്കുള്ളിൽ മറിഞ്ഞിട്ട് മൂന്ന് വർഷങ്ങൾ പിന്നിടുന്നു പാലക്കുന്നത്ത് പി ടി ലൂക്കോസിൻ്റെയും മറിയാമ്മയുടെയും മകനായി പി ടി ജോസഫ് എന്ന ബേബി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒന്ന് ജൂൺ മാസം ഇരുപത്തിയേഴിന് ജനിച്ചു ആലുവ യൂണിയൻ ക്രിസ്ത്യൻ കോളേജിലെ പഠനത്തിന് ശേഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി നാലിൽ ബാംഗ്ലൂർ യുണൈറ്റഡ് തിയോളജിക്കൽ കോളേജിൽ നിന്ന് ബി ഡി പഠനത്തിന് ശേഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഏഴ് ജൂൺ ഇരുപത്തി ഒൻപതിന് ഷെമ്മാസിനായും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഏഴ് ഒക്ടോബർ പതിനെട്ടിന് കശീശയായും പട്ടം കെട്ടപ്പെട്ടു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ച് ജനുവരി പതിനൊന്നിന് റംബാനായും ഫെബ്രുവരി എട്ടിന് ജോസഫ് മാർ ഐറേനിയസ് എന്ന നാമത്തിൽ എപ്പീസ്കോപ്പയായും അഭിഷിക്തനായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് മാർച്ച് പതിനഞ്ചിന് സെഫ്രിക്കൻ മെത്രാപ്പൊലിതയായി ജോസഫ് മാർ ഐറേനിയസ് എപ്പീസ്കോപ്പ ഉയർത്തപ്പെട്ടു രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് ഒക്ടോബർ രണ്ടിന് മലങ്കര മാർത്തോമാ സുറിയാനി സഭയുടെ പരമാധ്യക്ഷനായി ഡോക്ടർ ജോസഫ് മാർത്തോമ മെത്രാപ്പൊലിത നിയോഗിതനായി മഹത്തായ പാരമ്പര്യത്തിൻ്റെ ഊർജ പ്രവാഹങ്ങളെ ഹൃദയത്തിൽ ഏറ്റുവാങ്ങി തൻ്റെ പിതാമഹന്മാർ തെളിയിച്ച സത്യവിശ്വാസത്തിൻ്റെ നെരിപ്പോടുകളിലെ കനലുകളിൽ മലങ്കര മാർത്തോമാ സുറിയാനി സഭയുടെ വിശ്വാസ ജാലയെ ജ്വലിപ്പിച്ച് ഇരുപത്തിയൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ സഭാ നൗകയെ നയിച്ച മലങ്കര മാർത്തോമാ സുറിയാനി സഭയുടെ വിശ്വാസാചാരങ്ങളും പൈതൃകവും പാരമ്പര്യവും അതിൻ്റെ എല്ലാ പവിത്രതയോടും കൂടി കാത്ത് സംരക്ഷിച്ച് മലങ്കര സഭയ്ക്കും സഹോദരി സഭകൾക്കും സമൂഹത്തിനും കർമ്മോത്സുഖമായ നേതൃത്വം നൽകിയ അഭിവന്യ ഡോക്ടർ ജോസഫ് മാർത്തോമ മിത്രാപൊലിത തിരുമേനി പട്ടത്തോ ശുശ്രൂഷയിൽ അറുപത്തി മൂന്ന് സംവത്സരങ്ങളും മേൽപ്പെട്ടക്കാരനായി നാൽപ്പത്തി നാല് വർഷങ്ങളും മാർത്തോമ മിത്രാപൊലിതയായി പതിമൂന്ന് വർഷവും സഭാ നൗകയെ നയിച്ചു സമാനതകളില്ലാത്ത ദീർഘദർശനത്തിൻ്റെയും ദിശാബോധത്തിൻ്റെയും വിശാല മാനവിക ദർശനത്തിൻ്റെയും വക്താവായിരുന്ന ഭാഗ്യസ്മരണീയനായ ജോസഫ് മാർത്തോമ മെത്രാപ്പൊലിത എന്ന നാമം കൊണ്ട് ദേശത്തിൻ്റെയും ജനങ്ങളുടെയും ആകെ ആദരവിനും ബഹുമാനത്തിനും പാത്രമായ മലങ്കര മാർത്തോമ സുറിയാനി സഭയുടെ സ്വകാര്യ സന്തോഷവും ദൈവത്തിൻ്റെ അത്ഭുത വരദാനവുമായി സഭയ്ക്ക് ലഭിച്ച മലങ്കരയുടെ സൂര്യ തേജസ് സ്മൃതികളിൽ ഒരായിരം നക്ഷത്ര ശോഭയിൽ ഇന്നും പ്രകാശിക്കുന്നു തിരുമേനിയുടെ സ്മരണകൾക്ക് പ്രണാമം അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ആ സ്മരണകൾ നിലനിർത്തുന്നതിനായി മലങ്കര മാർത്തോമ സുറിയാനി സഭ ഒരുക്കുന്ന സ്മാരക പ്രഭാഷണത്തിലേക്ക് ചാരത്തു നിന്നും വെബ്കാസ്റ്റിങ്ങിലൂടെ ലോകത്തിൻ്റെ പല ഭാഗത്തു നിന്നും ഞങ്ങളെ കാണുകയും ശ്രമിക്ക ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം പ്രാരംഭ ഗാനത്തിനായി മാങ്ങാനം സെൻറ്റ് പീറ്റേഴ്സ് മാർത്തോമ ഇടവക ഗായക സംഘത്തിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു
പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായി സഭയുടെ സീനിയർ വിഗ്യാര ജനറൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട ജോർജ് മാത്യു അച്ഛനെ ക്ഷണിക്കുന്നു നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം സഭയുടെ നാഥനും ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും പിതാവുമായി ഞങ്ങളുടെ ദൈവമായ കർത്താവെ അങ്ങയുടെ തിരിശരീരമാകുന്ന സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി നന്ദിയോട് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ആ ശരീരത്തിൻ്റെ ഭാഗമായ മാർത്തോമ സഭയ്ക്കായിട്ട് നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം ഈ കാലങ്ങളിൽ സുവിശേഷ വിഹിത സഭയായി നിലകൊള്ളുവാനും ലൈറ്റ് ടു ലൈറ്റണായി ലോകത്തിൻ്റെ പ്രകാശം പരത്തുന്ന ഒരു വിളക്ക് പോലെ നിലനിൽക്കുവാനും കർത്താവെ നീ സഹായിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കൃപകൾക്കായി നന്ദിയോടെ നന്ദിയോടെ ഞങ്ങൾ നിനക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു താവെ നിൻ്റെ ജീവൻ നൽകി നീ വീണ്ടെടുത്ത തിരുസഭ ഭൂമിക്കുപ്പായും ലോകത്തിന് വെളിച്ചമായിരിക്കുവാൻ ഞങ്ങളെ ആക്കിയിരിക്കുന്നു എന്ന് ഞങ്ങൾ അറിയുന്നു എൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരിലൂടെ തുടർന്ന് ആ ശുശ്രൂഷ ഈ കാലങ്ങൾ നിറവേറ്റുവാൻ ഞങ്ങളെയൊക്കെയും വിളിച്ചടുപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതിനായിട്ട് നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം ഞങ്ങളുടെ ഈ സഭയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകുവാൻ ഓരോ കാലത്തും തക്ക തക്ക നേതാക്കളെ നൽകി മേൽപ്പട്ടക്കാരെയും പട്ടക്കാരെയും സുവിശേഷകരെയും ആത്മാരെയും ഒക്കെ നൽകി ലോകത്തിന് അനുഗ്രഹമാക്കി തീർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കൃപയ്ക്കായി സ്തുതിക്കുന്നു ഇന്ന് പ്രത്യേകമായി ഭാഗ്യസ്മരണീയനായ ജോസഫ് മാർത്തോമ മെത്രാപുല തിരുമേനിയെ ഞങ്ങൾ ഓർക്കുന്ന ഈ നല്ല ദിവസത്തിനായിട്ട് നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം തിരുമേനിയുടെ സഭയ്ക്കും സമൂഹത്തിനും ആഗോള സഭയ്ക്കും എല്ലാം ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ശക്തമായ നേതൃത്വത്തിനും നിലപാടുകൾക്കുമായിട്ടൊക്കെ ഞങ്ങൾ നിന്നെ സ്തുതിക്കുന്നു സഭയുടെ ഇരുപത്തൊന്നാം മാർത്തോമ്മയായി പ്രവർത്തിക്കുവാൻ സഭയെ അനുഗ്രഹീതമായ പാതയിലൂടെ നയിപ്പാൻ തിരുമേനിയിലൂടെ നൽകിയ എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങൾക്കായിട്ടും ദൈവമേ ഞങ്ങൾ നന്ദിയോട് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു കഴിഞ്ഞ അനേക നാളുകൾ സഭയിൽ വൈദികനായി മേൽപ്പെട്ടക്കാരനായി കർത്താവ് സഫ്രകൻ മെത്രാപ്പൊലിത്തായി മെത്രാപ്പൊലിത്തായി ഒക്കെ പ്രവർത്തിക്കുവാൻ ദൈവം തിരുമേനിക്കൊടുത്ത എല്ലാ കൃപകൾക്കായും അതിലൂടെ സഭയ്ക്കും സമൂഹത്തിന് ലഭിച്ച എല്ലാ ദിശാബോധത്തിനായും കോൺട്രിബ്യൂഷൻസിനായിട്ടും നന്ദിയോട് ഞങ്ങൾ നിനക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഇന്ന് ഞങ്ങൾ അതെല്ലാം ഓർത്ത് ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുവാൻ ഒരു താങ്ക്സ് ഗിവിംഗ് സർവീസ് പോലെ നിൻ്റെ മുമ്പാകെ വന്നിരിക്കുമ്പോൾ തിരുമേനിയെ സഭയ്ക്ക് നൽകിയ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം തിരുമേനിയുടെ പാതകൾ പിന്തുടരുവാനും കാണിച്ചു തന്ന പാത ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി അതിലൂടെ ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് കൂടുതൽ എടുക്കുവാനും ഞങ്ങൾക്കിടയാകണമേ എന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നു ഇന്നും സഭ നിൻ്റെ കരങ്ങളിൽ ഭദ്രമായിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നന്ദിയോട് സ്തോത്രം സഭ നിൻ്റേതാണല്ലോ സഭ മക്കൾ നിൻ്റേതാണല്ലോ ഇനി സഭയെ നയിപ്പാൻ ദൈവം നിയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഇരുപത്തിരണ്ടാം മാർത്തോമ അഭിമന്യ തീയഡോഷ സിനിമേനിക്കായിട്ട് നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം നിൻ്റെ മകനിലൂടെയും ഈ സഭയ്ക്ക് കിട്ടുന്ന ശക്തമായ നേതൃത്വത്തിനും എല്ലാ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസിനായിട്ടും നന്ദി പറയുന്നു ഈ മീറ്റിങ്ങിന് ആത്യശം വഹിച്ച് ഈ ഈ സമ്മേളനത്തെ അനുഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ തിരുക്കുറുപയിൽ നിറച്ചു കൊള്ളണമേ ഈ സഭയെ നയിപ്പാൻ ശക്തിയും ബലവും കൊടുക്കണമേ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ അഭിമന്യരായ തിരുമേനിമാരെയും പട്ടക്കാരെയും എല്ലാം ഞങ്ങൾ ഈ സമയത്ത് ഓർക്കുന്നു ഇനി ഞങ്ങളോടൊപ്പമുള്ള അഭിമന്യ ഉമ്മൻ ജോർ തിരുമേനിക്കായിട്ട് സ്തോത്രം ഞങ്ങളുടെ ഈ സമ്മേളനത്തിൽ വന്ന് പങ്കുചേരുവാൻ നിൻ്റെ മനം കൊടുത്ത കൃപയ്ക്കായിട്ട് സ്തോത്രം തിരുമേനിയുടെ നേതൃത്വവും എല്ലാം ഞങ്ങളുടെ സഭയ്ക്കും മറ്റെല്ലാവർക്കും അനുഗ്രഹമാക്കുന്നതുകൊണ്ട് സ്തുതിക്കുന്നു ഇന്ന് മെമ്മോറിയൽ ടോക്ക് നടത്തുവാൻ ഞങ്ങളുടെ നടുവിലേക്ക് ദൈവം അയച്ചിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട ജസ്റ്റിസ് അലക്സാണ്ടർ തോമസ് സാറിനായിട്ട് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു നിൻ്റെ മകനെ ഇന്ന് നല്ലതായിരിക്കുന്ന ഉൾക്കാഴ്ചകൾ പകർന്നു ത
തിരുമേനിയുടെ ജീവിതത്തിലൂടെ ഇന്ന് സഭയ്ക്കും സമൂഹത്തിനും സംഗതമായ നല്ല കാഴ്ചകൾ പകർന്നു തരുവാൻ നിൻ്റെ മകനെ ബലപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളണം അവിടെ അന്ന് ചേർന്നിരിക്കുന്ന വൈദികരെയും ജനങ്ങളെയും സുവിശേഷകരെയും എല്ലാവരെയും ആശീർവദിക്കണം ഞങ്ങളുടെ ഈ സമ്മേളനം അനുഗ്രഹമാക്കി തീർക്കണമേ ഇന്നിത് ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന മാങ്ങാന സെൻറ്റ് പീറ്റേഴ്സ് ഇടവയ്ക്കായിട്ട് സ്തോത്രം എല്ലാവരോടും കൃപ തോന്നിയണം പ്രാർത്ഥന കേട്ടതിനായി സ്തുതി യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേ താങ്ക് യു അച്ഛൻ വിശിഷ്ടാതിഥികളെയും സന്നിഹിത സദസ്സിനെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നതിനായി മലങ്കര മാർത്തോമ സുറിയാനി സഭയുടെ സഭാ സെക്രട്ടറി ബഹുമാനപ്പെട്ട എ ബി ടി മാമനച്ചനെ സാദരം ക്ഷണിക്കുന്നു സർവ ആദരണീയനായ മോസ്റ്റ് റേവറൻ ഡോക്ടർ തിയഡോഷ്യസ് മാർത്തോമ മെത്രാപ്പോലിത്ത തിരുമേനി ബഹുമാനനായ ജസ്റ്റിസ് ശ്രീ അലക്സാണ്ടർ തോമസ് മന്ദിരായ വികാരി ജനറൽ അച്ഛന്മാർ എൻ എം ചെറിയാൻ അച്ഛൻ ജോർജ് മാത്യു അച്ഛൻ മാത്യു ജോൺ അച്ഛൻ സഭയുടെ വൈദിക ട്രസ്റ്റി ഡേവിഡ് ഡാനിയൽ അച്ഛൻ ആത്മാ ട്രസ്റ്റി അഡ്വക്കേറ്റ് ആൻസൽ സക്രിയ കോമാട്ട് ഈ ഇടവകയുടെ വികാരി ബഹുമാനനായ ജോൺ മത്തായി അച്ഛൻ ബഹുമാനരായ സഭ കൗൺസിൽ അംഗങ്ങളെ ബഹുമാനരായ വൈദിക ശ്രേഷ്ഠരെ അതുപോലെ ഏറ്റവും ആദരണീയനായ ബഹുമാനപ്പെട്ട റൈറ്റ് റവറൻറ്റ് ഉമ്മൻ ജോർജ് തിരുമേനി എല്ലാവർക്കും സ്നേഹ വന്ദനം മാർത്തോമ സഭയ്ക്കും ആഗോള ക്രൈസ്തവ സഭയ്ക്കും വിശിഷ്യ ഇക്യൂമിനിക്കൽ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്കും അതിശ്രേഷ്ഠമായ നേതൃത്വം നൽകിയ ഭാഗ്യസ്മരണീയനായ ഡോക്ടർ ജോസഫ് മാർത്തോമ മത്രാപ്പോലിത്തായുടെ ദീപ്ത സ്മരണകൾ നിലനിർത്തുന്നതിന് സഭയായി നടത്തപ്പെടുന്ന മൂന്നാമത് സ്മാരക പ്രഭാഷണമാണ് ഇന്ന് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട മേൽപ്പെട്ട ശുശ്രൂഷയിലൂടി ധന്യമാക്കപ്പെട്ട ഒരു കൊച്ചു സഭയാണ് ലോകമെമ്പാടും അറിയപ്പെടുന്ന മാർത്തോമ സുറിയാനി സഭ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തൊന്ന് ജൂൺ മാസം ഇരുപത്തി ഏഴാം തീയതി ജനിക്കുകയും മഹത്തായ പാരമ്പര്യത്തിൽ വളർത്തപ്പെടുകയും ചെയ്ത ഡോക്ടർ ജോസഫ് മാർത്തോമ മെത്രാപ്പോലിത്ത ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഏഴ് ജൂൺ ഇരുപത്തൊൻപതിന് ശമാശ സ്ഥാനത്തേക്ക് നിയോഗിതനായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഏഴ് ഒക്ടോബർ പതിനെട്ടാം തീയതി കശിശയായി അതിനുശേഷം വിവിധ ഇടവുകളിൽ ധന്യമായ ശുശ്രൂഷ നിർവഹിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തഞ്ച് ജനുവരി പതിനൊന്നിന് റമ്പാനായും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തഞ്ച് ഫെബ്രുവരി എട്ടാം തീയതി ജോസഫ് മാർ ഐറേനിയസ് എന്ന നാമധേയത്തിൽ എപ്പിസ്കോപ്പ ആയി സ്ഥാനാഭിഷേകം ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു വിവിധ ഭദ്രാസനങ്ങളിൽ ഭദ്രാസന അധ്യക്ഷനായി അതിശ്രേഷ്ഠമായ നേതൃത്വം തിരുമേനിയിൽ കൂടി സഭയ്ക്ക് ലഭിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതിൽ സഭ്രകൻ മെത്രാപ്പോലിത്തായി ഉയർത്തപ്പെടുകയും രണ്ടായിരത്തി ഏഴിൽ ഇരുപത്തി ഒന്നാം മാർത്തോമ മെത്രാപ്പോലിത്തായി സ്ഥാനാരോഹണം ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു തിരുമേനി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഒക്ടോബർ പതിനെട്ടാം തീയതി താൻ പ്രിയം വെച്ച കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ ചേർക്കപ്പെട്ടു അനുഭവ സമ്പത്ത് കൊണ്ടും കർമ്മോത്സുകത കൊണ്ടും നിശ്ചയദാർഢ്യം കൊണ്ടും അതിശ്രേഷ്ഠമായ നേതൃത്വമാണ് തിരുമേനി സഭയ്ക്ക് നൽകിയത് തിരുമേനിയുടെ നേതൃത്വവും പ്രബോധനങ്ങളും സഭയുടെ ചലനാത്മകമായ സാക്ഷ്യ നിർവഹണത്തിന് ഉപയുക്തം ആയിരുന്നു അതിധന്യവും വിശ്രമരഹിതവും ധീരവുമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കർമ്മ മണ്ഡലത്തിൽ തിരുമേനിയെ വ്യത്യസ്തനാക്കി ക്രിയാത്മകവും പ്രൗഢവുമായ പ്രവർത്തന ശൈലിയാൽ സഭയെ കാലോചിതമായി നയിച്ച പ്രേക്ഷിത ദൗത്യത്തിൻ്റെ ഭാഷ പ്രവർത്തിലൂടെയാണെന്ന് കാട്ടിക്കൊടുത്ത തിരുമേനിയായിരുന്നു ഡോക്ടർ ജോസഫ് മാർത്തോമ മെത്രാപ്പോലിത്ത നിർഭയത്വവും നന്മയും കരുണയും ആദ്രതയും ദയവും മനസ്സലിവും തിരുമേനിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ മൂലധനം ആയിരുന്നു എത്ര സങ്കീർണമായ പ്രശ്നങ്ങളായാലും അതിൻ്റെ എല്ലാ വശങ്ങളും തെളിവുകളും രേഖകളും പരിശോധിച്ച് ഒരു തീരുമാനമെടുത്താൽ എന്തെല്ലാം സമ്മർദ്ദങ്ങളും എതിർപ്പുകളും ഉണ്ടായാലും തനിക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ട തീരുമാനത്തിൽ ഉറച്ചു നിന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നതായിരുന്നു ആഗോള ക്രൈസ്തവ സഭയ്ക്ക് വിശിഷ്യ ഇക്യൂമിനിക്കൽ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് തിരുമേനിയുടെ വിശിഷ്ട നേതൃത്വം ലഭിച്ചു എന്നതിൽ നമുക്ക് അഭിമാനിക്കാം വിവിധ സഭകളിലെ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളിൽ ആശയവിനിമയത്തിനും അനുരഞ്ജന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും തിരുമേനിയുടെ മധ്യസ്ഥ ശ്രമങ്ങൾ വിജയകരമായി ഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നത് ഇക്യൂമിനിക്കൽ മേഖലയിൽ തിരുമേനിയുടെ ശ്രദ്ധേയമായ സംഭാവനയാണ് സഭകളുടെ ഐക്യവേദിയായ കേരള കൗൺസിൽ ഓഫ് ചേർച്ചസ് നാഷണൽ കൗൺസിൽ ഓഫ് ചേർച്ചസ് ക്രിസ്ത്യൻ കോൺഫറൻസ് ഓഫ് ഏഷ്യ എന്നീ ഉന്നത സമിതികളുടെ അധ്യക്ഷൻ എന്ന നിലയിൽ പ്രവർത്തനം കാഴ്ചവെച്ചു അഖിലലോക സഭാ കൗൺസിലും തിരുമേനിയുടെ സാന്നിധ്യമേറെ വിലമതിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു മതേതര പ്രസ്ഥ
ആലംബഹീനരോടും ഇന്നും കനിവ് കാട്ടിയിരുന്ന തിരുമേനിയുടെ എൺപതാം ജന്മദിനം സഭ ആഘോഷിച്ചത് മാരകമായ രോഗബാധിതരായ നിർത്തനരെ സഹായിക്കുന്ന സ്നേഹകരം പദ്ധതിക്ക് തുടക്കമിട്ടുകൊണ്ടാണ് അനേകം ആളുകൾ ഇന്നതിൻ്റെ നന്മ അനുഭവിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നേരിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അനേക രോഗികൾക്ക് ആശ്വാസവും സ്വാന്തനവുമായി ഈ പദ്ധതി ഇന്നും പൂർവാധികം ഭംഗിയായി തുടരുന്നു സ്വീകരിക്കുവാൻ പറ്റുന്നവയെ സ്വീകരിക്കുക സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റാത്തവയെ ആദരിക്കുക എന്നത് തിരുമേനിയുടെ ജീവിത ക്രമമായിരുന്നു അപാരമായ ഓർമ്മ ശക്തിയും ആത്മധൈര്യവും ചരിത്ര അവബോധവും കർമ്മനിപുണതയും കൊണ്ട് പ്രതിസന്ധികളെ അത്യന്തം ആർജവത്തോടെ നേരിട്ട മലങ്കരയുടെ മഹിതാചാര്യനായി ഡോക്ടർ ജോസഫ് മാർത്തോമ മെത്രാപോലിത്ത പ്രശോഭിച്ചു തിരുമേനി നമ്മോട് വിട പറഞ്ഞിട്ട് ഇന്ന് ഇന്നലെ മൂന്ന് വർഷം പൂർത്തിയായി തിരുമേനി കാട്ടിത്തന്ന സഭാസ്നേഹവും മാനവിക ദർശനവും മറ്റെല്ലാ ജീവിത മൂല്യങ്ങളും നമുക്കെന്നും പ്രയോജനമായി തീരട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ആ ദീപ്ത സ്മരണകൾക്ക് മുമ്പിൽ പ്രണാമം അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ മുമ്പോട്ട് പോകട്ടെ ഈ സ്മാരക പ്രഭാഷണത്തിൽ അധ്യക്ഷത വഹിക്കുന്നത് മലങ്കര മാർത്തോമ സുറിയാനി സഭയുടെ പരമാധ്യക്ഷൻ അഭിയന്തിയ ഡോക്ടർ തിയഡോഷ്യസ് മാർത്തോമ മിത്രാപോലിത്ത തിരുമേനിയാണ് കൂടുതൽ ചിന്തിക്കുകയും കുറച്ച് സംസാരിക്കുകയും വ്യക്തമായ രീതിയിൽ വ്യതിരക്തമായ ശൈലിയിൽ കൃത്യസമയത്ത് ശക്തമായ ഇടപെടൽ നടത്തുകയും ചെയ്യുന്ന തിരുമേനിയുടെ ഇടപെടലുകൾ നിലപാടുകൾ മാർത്തോമ സഭയിൽ കൂടി ദൈവം നൽകിയതായിട്ടുള്ള വലിയ ഒരു വരദാനം ആണ് തികഞ്ഞ ദൈവാശ്രയത്തോടും നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടും സഭയുടെ ബഹുമുഖമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ക്രിയാത്മകവും കാലികവുമായ നേതൃത്വമാണ് തിരുമേനി ഇന്ന് നൽകി വരുന്നത് ദിശാബോധ വ്യക്തതയോടും ഉത്തമ കാര്യ വിചാരകത്വത്തോടും കൂടെ സഭയെ നയിക്കുന്നു എന്നതിൽ ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു സമൂഹത്തിലെ പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്ന ജനവിഭവങ്ങളെ ചേർത്ത് പിടിക്കുന്നതിന് ഉതകുന്ന വിവിധ പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിച്ച് തിരുമേനി നടപ്പിലാക്കി വരുന്നു മാർത്തോമ സഭയുടെ അതിരുകൾ തിരുമേനിയിൽ കൂടി ഇന്ന് വിസ്തൃതമാകുന്നു എന്നത് ഏറ്റവും എടുത്തു പറയത്തക്ക കാര്യമാണ് മണിപ്പൂരിലെ കുട്ടികൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം നൽകുന്നതിന് നടപ്പാക്കിയ പദ്ധതി ഇതിന് ഉദാത്ത ഉദാഹരണം ആണ് അങ്ങനെ കാലഘട്ടത്തിന് അനുസൃതമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ കൂടി അഭിവന്ദ്യ ഡോക്ടർ തിയഡോഷ്യസ് മാർത്തോമ മെത്രാപോലിത്ത ഇന്നും വ്യത്യസ്തൻ ആകുന്നു ഈ തിരുമേനിയുടെ നേതൃത്വം സഭയ്ക്ക് ചലനാത്മകതയും ധന്യതയും വ്യത്യസ്തതയും പകരുന്നു ഈ സമ്മേളനത്തിൽ അധ്യക്ഷത വഹിക്കുന്ന അഭിവന്ദ്യ മാർത്തോമ മെത്രാപോലിത്ത തിരുമേനിയുടെ ആദ തിരുമേനിയെ ആദരപൂർവ്വം ഈ സമ്മേളനത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഈ ഇടവകയുടെ വികാരിയായ ജോൺ മത്തെ അയച്ചൻ ബൊക്കെ നൽകി തിരുമേനി സ്വീകരിക്കുന്നു ഈ വർഷത്തെ സ്മാരക പ്രഭാഷണം നിർവഹിക്കുന്നത് ഏറ്റവും ബഹുമാനിയനായ ജസ്റ്റിസ് അലക്സാണ്ടർ തോമസ് ആറാണ് കേരള ഹൈക്കോടതി ആക്ടിംഗ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് വരെ നീളുന്ന സാറിൻ്റെ ന്യായാധിപ മേഖലയിലെ പ്രവർത്തനം ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠവും നിസ്തുല്യവും ആയിരുന്നു മികച്ച പ്രഭാഷകനും ചിന്തകനുമാണ് ജസ്റ്റിസ് അലക്സാണ്ടർ തോമസ് ആഴമായ വായനയും മൂല്യാധിഷ്ഠിതമായ പ്രവർത്തനവും സാറിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക ജീവിതം പ്രശോഭിതമാക്കി പുത്തങ്കാവ് ഐരൂക്കുഴിയിൽ കുടുംബമായ ജസ്റ്റിസ് അലക്സാണ്ടർ തോമസ് സാറിൻ്റെ ക്രൈസ്തവ ദർശനങ്ങൾ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള പ്രവർത്തന ശൈലി സഭയ്ക്ക് അഭിമാനമാണ് മാർ സാറിൽ കൂടി മാർത്തോമ സഭ നീതി ന്യായ സംവിധാനങ്ങളിൽ അറിയപ്പെടുന്നു എന്നതും ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠകരമായ കാര്യം ആണ് ടുവേഡ്സ് എ ന്യൂ വിഷൻ ആൻഡ് മിഷൻ ഫോർ ചേർച്ചസ് ത്രൂ ഇൻ്റർ റിലീജിയസ് ഡയലോഗ് എന്നതാണ് ഈ മൂന്നാം സ്മാരക പ്രഭാഷണത്തിൻ്റെ ചിന്താവിഷയം മതാന്തര സംവാദങ്ങളിലൂടെ സഭകൾക്ക് നവദർശനവും ദൗത്യവും എന്നത് സമകാലിക പശ്ചാത്തലത്തിൽ നാം അതീവ ഗൗരവമായി എടുക്കേണ്ട ഒരു വിഷയം ആണ് ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയം ആണ് മതങ്ങളുടെ പേരിൽ സംഘർഷങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ ഈ വിഷയം സവിശേഷ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നു ബഹു സ്വര സമൂഹത്തിൽ എല്ലാ വിഭാഗം ജനങ്ങളെയും ചേർത്ത് നിർത്തുന്നതായിരിക്കണം സഭയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിശ്വാസവും വ്യത്യസ്ത വിശ്വാസവും പ്രത്യ ശാസ്ത്രവും അതുപോലെ വ്യത്യസ്തമായ അഭിപ്രായങ്ങളുള്ളവർ ഒരു മേശയ്ക്ക് ചുറ്റുമിരുന്ന് സംസാരിക്കാൻ സാധിച്ചാൽ പല പ്രശ്നങ്ങൾക്കും പരിഹാരമാകുന്നു എന്നുള്ളത് ചരിത്രം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്ന കാര്യം ആണ് ജസ്റ്റിസ് അലക്സാണ്ടർ തോമസ് സാറിൻ്റെ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രഭാഷണം ഈ കാര്യങ്ങൾക്ക് ഉപയുക്തമാകും എന്ന് ആശിക്കുന്നു അതിന് പ്രയോജനമാകുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഏറ്റവും സ്നേഹ ആദരവുകളോടെ സാറിനെ ഈ മെമ്മോറിയൽ ലക്ഷനു വേണ്ടി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഈ സഭയുടെ അംഗവും മാർത്തോമ സഭാ കൗൺസിലുമായ പ്രിയപ്പെട്ട കൊച്ചുമോൾ
റൈറ്റ് റവറൻ ഉമ്മൻ ജോർജ് ബിഷപ്പ് തിരുമേനിയെ ഏറ്റവും സ്നേഹാതിരുകളോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നതിൽ സന്തോഷം ഉണ്ട് നമുക്കെല്ലാം അറിയാവുന്നത് പോലെ സി എസ് ഐ സഭയ്ക്ക് ഒരു ധന്യമായ നേർ നൽകുന്നതായിട്ടുള്ള തിരുമേനി മർത്തോമ സഭയുടെ ഏറ്റവും നല്ല ഒരു സുഹൃത്ത് ആണ് തിരുമേനി ഇപ്പോൾ കൊട്ടാരക്കര പുനലൂർ ഡയസിൻ്റെ ചുമതലയിൽ ആയിരിക്കുന്നു തിരുമേനി ഇമാങ്ങാനം പള്ളിക്ക് അടുത്ത് താമസിക്കുന്നത് മൂലം മർത്തോമ സഭയുടെ വിവിധങ്ങളായ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഈ ഏറ്റവും ധന്യമായിട്ടുള്ള പങ്കാളിത്തവും നേതൃത്വം നൽകുന്നത് ഞങ്ങൾ നന്ദിയോടുകൂടി ഓർക്കുകയാണ് തിരുമേനി കെ സി സിയുടെ പ്രസിഡൻ്റായിട്ട് സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്നു തിരുമേനി പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചപ്പോൾ ഏറ്റവും സന്തോഷത്തോടെ ആ ഒരു ക്ഷണം സ്വീകരിക്കുകയും ഇന്ന് ഈ മെമ്മോറിയൽ ലെക്ചറിൽ ഒരു ആശംസാ സന്ദേശം അറിയിക്കുകയും ചെയ്യപ്പെടുന്ന ചെയ്യുന്ന തിരുമേനിയെ ഏറ്റവും സന്തോഷത്തോടെ ഈ മീറ്റിങ്ങിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഈ സമ്മേളനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകുന്ന വന്യരായിട്ടുള്ള വികാരി ജനറൽ അച്ഛന്മാർ എൻ എം ചെറിയാൻ അച്ഛൻ ജോർജ് മാത്യു അച്ഛൻ മാത്യു ജോൺ അച്ഛൻ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സഭ വൈദിക ട്രസ്റ്റി അതുപോലെ നമ്മുടെ ലേ ട്രസ്റ്റി ഇവരെ ഏറ്റവും സന്തോഷത്തോടുകൂടി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഇന്ന് ഈ മീറ്റിങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതായിട്ടുള്ള വന്യ വൈദികരെ എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ മർത്തോമ തിയോളജിക്കൽ സെമിനാരിയുടെ മുൻ പ്രിൻസിപ്പളായിരുന്ന ഡോക്ടർ എം ജെ ജോസഫ് അച്ഛൻ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രിൻസിപ്പളായിരിക്കുന്ന ഡോക്ടർ വി എസ് വർഗീസ് അച്ഛൻ നമ്മുടെ സുവിശേഷ സംഘം ജനറൽ സെക്രട്ടറി ജി ജി മാത്യു അച്ഛൻ അതുപോലെ മറ്റ് എല്ലാ വൈദികരെയും എല്ലാ സ്നേഹിതരെയും ഏറ്റവും സന്തോഷത്തോടുകൂടി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഇന്ന് ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ രണ്ട് ഗായക സംഘങ്ങളാണ് ഗാനങ്ങൾ ആലപിക്കുന്നത് ഒന്ന് പ്രാരംഭ ഗാനം ആലപിച്ചത് മാങ്ങാനം സെയിൻ പേറ്റിയസ് മാർത്തോമ ചെസ് കോയറും രണ്ടാമതായിട്ടുള്ള ഗാനം ആലപിക്കുന്നത് കോട്ടയം ജെറുസലേം മാർത്തോമ ചേർച്ച് കോയറും ആണ് ഏറ്റവും സ്നേഹത്തോടെ സന്തോഷത്തോടെ ഈ രണ്ട് ഗായക സംഘത്തെയും ഗായക സംഘാംഗങ്ങളെയും ഈ മീറ്റിങ്ങിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഈ പ്രഭാഷണത്തിലെ മെമ്മോറിയൽ ലെക്ചറിൽ തിരുമേനിയുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തിരുമേനിയുടെ ഇളയ സഹോദരൻ മിസ്റ്റർ തോമസ് ലൂക്കോസ് ഈ മീറ്റിങ്ങിൽ സംബന്ധിക്കുന്നു ഏറ്റവും സ്നേഹത്തോടെ പ്രിയപ്പെട്ട സാറിനെ ഈ മീറ്റിങ്ങിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഈ സമ്മേളനത്തിൽ സംബന്ധിക്കുന്ന സെമിനാരി സ്റ്റുഡൻസ് മറ്റ് സഭാ കൗൺസിൽ അംഗങ്ങൾ ഭദ്രാസന കൗൺസിൽ അംഗങ്ങൾ മണ്ഡലം മെമ്പേഴ്സ് വിവിധ ഇടവുകളിൽ നിന്ന് എത്തിയിരിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള സ്നേഹിതർ സഭ ഓഫീസ് പ്രവർത്തകർ എല്ലാവരെയും വളരെ സന്തോഷത്തോടുകൂടി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഈ മീറ്റിംഗ് ഇന്ന് കൊമ്പയർ ചെയ്ത് നമ്മെ സഹായിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഏവർക്കും പരിചിതനായിട്ടുള്ള മിസ്റ്റർ അനീഷ് പുന്നൻ പീറ്റർ ആകുന്നു അദ്ദേഹത്തെയും ഈ മീറ്റിങ്ങിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഈ സ്മാരക പ്രഭാഷണം എവിടെ വെച്ച് നടത്തണം എന്ന് ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മനസ്സിൽ ഉണ്ടായതായിട്ടുള്ള ഒരു ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സ്ഥലമാണ് ഈ മാർത്തോമ പള്ളി ഈ സെയിൻ പീറ്റേഴ്സ് മാർത്തോമ പള്ളിയിൽ വെച്ച് ഈ മെമ്മോറിയൽ ലെക്ചർ നടത്തുന്നതിന് അതിനാവശ്യമായ എല്ലാ ക്രമീകരണങ്ങളും ചെയ്ത് നമ്മെ സഹായിക്കുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട വികാരി ജോൺ മാത്തായ അച്ഛൻ അതുപോലെ സഹവികാരി റവറൻ ജോജി ഉമ്മൻ ഫിലിപ്പ് ഈ ഇടവകയുടെ ക്രൈസ്ഥാന സമിതി അംഗങ്ങൾ മറ്റ് ചുമതലക്കാർ അവരെല്ലാവരുമാണ് അവരെല്ലാവരോടുമുള്ള സ്നേഹം അറിയിച്ചുകൊണ്ട് അവരെല്ലാവരെയും ഈ മീറ്റിങ്ങിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു സഭയുടെ പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ആശംസ അറിയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു മനുഷ്യ നല്ലതെന്തെന്ന് അവൻ നിനക്ക് കാണിച്ച് തന്നിരിക്കുന്നു ന്യായം പ്രവർത്തിപ്പാനും ദയാതൽപ്പരനായിരിപ്പാനും നിന്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ താഴ്മയോടെ നടപ്പാനുമല്ലാതെ എന്താകുന്നു യഹോവ നിന്നോട് ചോദിക്കുന്നത് എന്ന മിഹാപ്രവചനത്തിലെ വാക്യം നിരന്തരം നമ്മെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി ദൈവത്തിൻ്റെ മാനുഷിക മുഖത്തെപ്പറ്റിയും വിശ്വ മാനവികതയെപ്പറ്റിയും പ്രബോധനം നൽകി ഉത്തമ ദർശനത്തോടും കാലികവും സംഗതവുമായ പദ്ധതിയിലൂടെയും സഭയ്ക്ക് അർത്ഥസമ്പുഷ്ടവും അതിശക്തവുമായ നേതൃത്വം നൽകിയ ജോസഫ് മാർത്തോമ മെത്രാപ്പോലിത്തായുടെ സ്മരണ കർമ്മമണ്ഡലങ്ങളിൽ നമുക്ക് മാർഗദർശകമാകട്ടെ എന്ന പ്രാർത്ഥനയോടെ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഇവിടെ ഉപസംഹരിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം താങ്ക് യു അച്ഛൻ വിശ്വ മാനവികതയുടെ വിശാല ദർശനങ്ങളെ ഹൃദയത്തിലേറ്റുവാങ്ങി കാലത്തിൻ്റെ ചുവരെഴുത്തുകൾ വായിച്ചറിഞ്ഞ് നിരീക്ഷിച്ചറിഞ്ഞ് കാലത്തിൻ്റെ വെല്ലുവിളികളെ അതിജീവിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം മലങ്കര മർത്തോമ സുറിയാനി സഭയെക്കുറിച്ചും മതങ്ങളെക്കുറിച്ചും പൊതുസമൂഹത്തെക്കുറിച്ചുമുള്ള ദീർഘമായ ദർശനത്തോടുകൂടി വിശ്വാസ സ്ഥൈര്യത്തിൻ്റെ പാറമേൽ അക്
ദൈവത്തിൻ്റെ അതിപരിശുദ്ധ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ ആദരണീയനായ ഉമ്മൻ ജോർജ് സിരിമേനി മുഖ്യ അതിഥി ജസ്റ്റിസ് അലക്സാണ്ടർ തോമസ് ഇവിടെ സന്നിധരായിരിക്കുന്ന വികാരി ജനറൽ അച്ഛന്മ സഭാ സെക്രട്ടറി റവറൻ എ ബി ജി മാമൻ വൈദിക ട്രസ്റ്റി റവറൻ്റ് ഡേവിഡ് ഡാനിയൽ അൽമായ ട്രസ്റ്റി അഡ്വക്കേറ്റ് അൻസിൽ സെക്രിയ വൈദിക ശ്രേഷ്ഠ വിശിഷ്ട അതിഥികൾ അഭിയന്യ ജോസഫ് മാത്രമ തിരുമേനൻ്റെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ സഭാ കൗൺസിൽ അംഗങ്ങൾ ഇപ്പോഴത്തെയും മുമ്പത്തെയും കൗൺസിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന അംഗങ്ങൾ വിശ്വാസ സമൂഹമേ എല്ലാവർക്കും ക്രിസ്തുവേശ്വര നാമത്തിലുള്ള സ്നേഹ വന്ദനം ഭാഗ്യസ്മരണീയനായ ഡോക്ടർ ജോസഫ് മാത്തമ്മ മെത്രാപുരത്തായിയുടെ ധന്യമായ നേതൃത്വത്തെയും ശുശ്രൂഷകളെയും സഭയായി ഒരിക്കൽ കൂടി സ്മരിക്കുന്നതിനും നമുക്കെല്ലാവർക്കും ചേർന്ന് വന്ന് ദൈവത്തിന് സ്തുതി സ്തോത്രങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നതിനും ഇടയാകുന്നു എന്നത് തികച്ചും സന്തോഷകരമായിട്ടുള്ള സംഗതിയാണ് പാരമ്പര്യത്തിലും പാണ്ഡിത്യത്തിലും കാര്യനിർവഹണത്തിലും വ്യക്തി ബന്ധങ്ങളിലും പൊതു സമൂഹത്തിലും സഭാന്തര ബന്ധങ്ങളിലും വ്യക്തമായ സമയവും നിലപാടും നിലനിർത്തിയിട്ടുള്ള വ്യക്തിത്വത്തിൻ്റെ ഉടമയാണ് മലങ്കരയുടെ സൂര്യതേജസ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഇരുപത്തി ഒന്നാമത് മാർത്തമ്മ അഭിയോധന ഡോക്ടർ ജോസഫ് മാർത്തമ്മ മെത്രാപുരത്ത തിരുമേനി തിരുമേനിയുടെ ദർശന ലോകത്തെയും സാമൂഹ്യ പരിസരങ്ങളെയും കാര്യപ്രാപ്തിയെയും വരും തലമുറയ്ക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടുകൂടി മലങ്കര മാത്തമ്മ സുറിയാനി സഭയായി ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്ന സ്മാരക പ്രഭാഷണങ്ങളുടെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ സമ്മേളനമാണ് ഇന്ന് ഇവിടെ സാധ്യമായിരിക്കുന്നത് ഇതിന് നേതൃത്വം നൽകുന്ന എല്ലാവരെയും സമയം കണ്ടെത്തി ഇതിൽ വന്ന് സംബന്ധിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരെയും സഭയുടെ പേരിലും എൻ്റെ പേരിലും പ്രത്യേകമായുള്ള സന്തോഷവും സ്വാഗതവും ഒരിക്കൽ കൂട്ടി അറിയിക്കട്ടെ നീതിപൂർവ്വമായ നിലപാടുകൾ കൊണ്ടും ശ്രദ്ധേയമായ വിധിന്യായങ്ങൾ കൊണ്ടും കേരളക്കരയുടെ ആദരവിന് അർഹനായ ജസ്റ്റിസ് ശ്രീ തോമസ് അലക്സാണ്ട് അവറുകളാണ് ഈ വർഷത്തെ സ്മാരക പ്രഭാഷണം നടത്തുന്നത് എന്നത് നമുക്കേവർക്കും സന്തോഷം നൽകുന്ന വസ്തുതയാണ് ഈ അനുസ്മരണ സമ്മേളനത്തിന് ആതിഥ്യം അരുളുന്ന മാങ്ങാനം സെൻറ്റ് പീറ്റേഴ്സ് മാർത്തമ്മ ഇടവയെ പ്രത്യേകമായിട്ട് അഭിനന്ദിക്കുന്നു അതിന് വേണ്ടതായ എല്ലാ കൈത്താങ്ങലും നൽകിയതായിട്ടുള്ള ഈ ഭദ്രാസനത്തെയും ഇവിടെയുള്ള ഇടവയുടെ വികാരിമാരെയും ഭദ്രാസനത്തിനുള്ള സഭാ കൗൺസിൽ അംഗങ്ങളെയും എല്ലാവരും നൽകിയതായിട്ടുള്ള നേതൃത്വത്തെ പ്രത്യേകമായിട്ട് ശ്ലാഘിക്കുന്നു കോട്ടയം വൈദിക സെമിനാരിയിൽ നിന്ന് അധ്യാപകരും വിദ്യാർത്ഥി വിദ്യാർത്ഥികളും എല്ലാം എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട് എന്നതും സന്തോഷകരമായിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് ശ്രുതി മധുരമായ ഗാനങ്ങൾ ആലപിക്കുന്ന രണ്ട് ഗായക സംഘാംഗങ്ങളെയും ഈ അവസരം പ്രത്യേകമായിട്ട് അഭിനന്ദിക്കുകയും സഭയുടെ സന്തോഷം അറിയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഈ നാളുകളിൽ നമ്മളുടെ എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിനെ വല്ലാതെ ഉലയ്ക്കുന്ന വാർത്തകളാണ് യുദ്ധത്തെക്കുറിച്ച് നാം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് റഷ്യ യുക്രൈൻ യുദ്ധം ഒന്നര വർഷമായി തുടരുന്നു ഇസ്രായേൽ ഹാമാസ് യുദ്ധം ഗാസയെ രക്തക്കളമാക്കുന്നു ഇസ്രായേലിലേക്ക് കടന്നു കയറിയ ഹാമാസ് ഭീകരർ ആയിരത്തി മുന്നൂറ് നിരപരാധികളെയാണ് കൊന്നുവീഴ്ത്തിയത് നൂറുകണക്കിന് ആളുകളെ ബന്ധികളാക്കി ഇതിൻ്റെ പ്രതികാരമായി ഇസ്രായേൽ ഗാസയിൽ നിറവേറ്റ ഇപ്പോൾ തുടരുകയാണ് പശ്ചിമേഷ്യയിലെ സംഘർഷം 
ലോക യുദ്ധമായിട്ട് മാറുമോ എന്ന ആശങ്കയിലാണ് ഇപ്പോൾ ലോകം ലോകത്തെ ഭസ്മമാക്കി തീർക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ശേഷിയുള്ള അണുവായുധങ്ങൾ മിക്ക രാജ്യങ്ങളും സംഭരിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വീണ്ടും ഒരു യുദ്ധം സംഭവിച്ചാൽ ലോകത്തുള്ള എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും അവയെ തുടച്ച് നീക്കുവാൻ തക്കവണ്ണമുള്ള കെൽപ്പ് ഇന്ന് മനുഷ്യനും ലോകത്തിനും വർത്തമാനകാലത്തിനും ഉണ്ട് യുദ്ധവും കലാപങ്ങളും സംഘർഷങ്ങളും ഒന്നിനും പരിഹാരമാകു അല്ല എന്ന ചിന്ത ലോക നേതാക്കൾക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും ഉണ്ടാവേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് ദൈവസൃഷ്ടികളായിട്ടുള്ള എല്ലാം പ്രത്യേകിച്ച് മനുഷ്യ ഏറെ വിലയുള്ളവരാണ് എന്നത് മനസ്സിൽ പതിയേണ്ടതായിട്ടുള്ള വസ്തുതയാണ് ജീവൻ എടുക്കുവാൻ കെടുക്കുവാൻ കെടുത്തുവാൻ ഒരു മനുഷ്യനും അവകാശമില്ല എന്നതും കൂടി തിരിച്ചറിയേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് പോ ഫ്രാൻസിസ് ഇപ്രകാരം പറയുകയുണ്ടായി യുദ്ധമൊരിക്കലും സമാധാനം കൊണ്ടുവരികയില്ല അത് മരണം വിതച്ച് വെറുപ്പ് മുളപ്പിച്ച് പ്രതികാര വാഞ്ച കൊയ്തെടുക്കുകയും മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത് അത് ഭാവിയെ തുടച്ച് നീക്കിക്കളയുന്നു ഞാൻ അടിവരയിടട്ടെ അത് ഭാവിയെ തുടച്ച് മായിച്ച് കളയുന്നു നാം പുറകോട്ട് പോകുന്നു എന്നത് ചിന്തിക്കുന്നത് സ്വാഭാവികമാണ് എന്നാൽ വർത്തമാന കാലത്തിൽ തന്നെ ഭാവിയിലേക്ക് പോകേണ്ടതായിട്ടുള്ള ലോകത്തിന് അതിന് സാധ്യമാകാതെ അത് നഷ്ടമാക്കി തീർക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ യുദ്ധങ്ങളിലൂടെ ലോകത്തിൽ ചരിത്രത്തിൻ്റെ മധ്യത്തിൽ ഉളവാകുന്നു എന്നത് നമ്മെ എല്ലാം ദുഃഖിപ്പിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള വസ്തുതയാണ് മനുഷ്യ മനസ്സുകളിൽ വളരുന്ന അസഹിഷ്ണുത ഈ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ മുഖമുദ്രയായി മാറുന്നത് വേദനയോടുകൂടി മാത്രമേ കാണുന്നതിനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഒരു സമൂഹം മറ്റൊരു സമൂഹത്തിന് മേൽ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രവണത മത തീവ്രവാദമായും ഭീകരവാദമായും യുദ്ധങ്ങളായും വിധ്വംസക പ്രവർത്തനങ്ങളായും പരിണമിക്കുന്നു ലോകരാജ്യങ്ങൾ പലയിടത്തും വംശീയ മത സംഘർഷങ്ങളും മൗലികവാദവും ശക്തി ആർജിക്കുന്നു ഇതിലെല്ലാം ഇരയാക്കപ്പെടുന്നത് സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും നിരപരാധികളായിട്ടുള്ള ആളുകളുമാകുന്നു യുദ്ധത്തിൽ ഇര ഇരകളാകപ്പെടുന്ന പാവപ്പെട്ടൊരു പക്ഷത്താണ് താൻ നിൽക്കുവാനായിട്ട് താല്പര്യപ്പെടുന്നത് എന്നത് പാപ്പ പറഞ്ഞത് ഇന്നത്തെ വർത്തമാന പത്രത്തിൽ വായിക്കുകയുണ്ടായി രണ്ട് ലോകയുദ്ധങ്ങളുടെ കെടുതികൾ അനുഭവിച്ച ലോക ജനത പിന്നീട് എത്രയോ യുദ്ധങ്ങളുടെ കെടുതികളിൽ കൂടെ കടന്നുപോയി ശീത യുദ്ധങ്ങളുടെ കാലം അവസാനിച്ചെങ്കിലും രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സംഘർഷങ്ങൾക്ക് കുറവ് വന്നിട്ടില്ല രാജ്യത്തിനുള്ളിൽ വളരുന്ന ഭീകരാക്രമണവും നമ്മെ അസ്വസ്ഥരാക്കുന്നു ഈ യുദ്ധത്തിൽ വിശ്വാസികൾ ചേരേണ്ടതായിട്ടുള്ള പക്ഷം സമാധാനത്തിൻ്റെതാണ് ടുവേഴ്സ് എ ന്യൂ വിഷൻ ആൻഡ് മിഷൻ ഫോർ ചേച്ചസ് ത്രൂ ഇൻറ്റർ റിലീജിയസ് ഡയലോഗ് എന്ന വിഷയമാണ് ഇന്നത്തെ പ്രഭാഷണത്തിന് അടിസ്ഥാനമാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഈ വിഷയത്തിന് ആഴത്തിലുള്ള പഠനം മുഖ്യ പ്രഭാഷണത്തിലൂടെ തുറന്ന് നമുക്ക് ലഭിക്കും എന്നത് ഞാൻ കരുതുന്നു തുറന്ന സംവാദങ്ങളും ചർച്ചകളുമാണ് സമാധാനത്തിലേക്കുള്ള വഴി ഈ വഴി തുറക്കുവാനായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഉണ്ടാവേണ്ടത് ലോകത്തിന് സമാധാനവും സ്നേഹവും പകരേണ്ട മതങ്ങളുടെ മറവിലാണ് ഭീകരത വളരുന്നത് എന്നത് ഗൗരവത്തോടുകൂടി നാം കാണണം മതത്തെ ആയുധമായോ ഉപകരണമായോ നിക്ഷിപ്ത താല്പര്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സാധാരണമായിരിക്കുന്നു മതങ്ങളും വിശ്വാസങ്ങളും ഉപര ഉപര ഉപരവെപ്പുള്ളതയിൽ അഭിരമിക്കുകയും ആത്മീയ പിൻബലമില്ലാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന മനോഭാവം വർദ്ധിച്ചു വരുന്നത് തികച്ചും അപകടകരമാണ് മതം സ്നേഹത്തിൻ്റെയും സമാധാനത്തിൻ്റെയും സൗഹൃദത്തിൻ്റെയും സന്ദേശമാണ് പകരേണ്ടത് വെറുപ്പും വിദ്വേഷവുമല്ല ഈ കാലഘട്ടത്തിന് ഏറെ ആവശ്യമായിരിക്കുന്നത് ദീപികയിലെ എഡിറ്റോറിയലിലെ പ്രകാരം ഇന്നെ വായിക്കുകയുണ്ടായി 
യുദ്ധപരിഹാരത്തിന് വൈകുന്ന ഓരോ നിമിഷത്തിൻ്റെയും വില നിരപരാധികളായിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ രക്തമാണ് എന്നത് യുദ്ധപരിഹാരത്തിന് വൈകുന്ന ഓരോ നിമിഷത്തിൻ്റെയും വില നിരപരാധികളുടെ രക്തമാണ് സംവാദ അന്തരീക്ഷം രാജ്യത്തും ഏറെ ആവശ്യമായിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നാം ജീവിക്കുന്നു മതത്തിൻ്റെ പേരിൽ ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ പേരിൽ എതിർ സ്വരങ്ങളുടെ പേരിൽ വേട്ടയാടലിനെ വിധേയപ്പെടുന്നതോ നമ്മുടെ രാജ്യത്തും വർദ്ധിച്ചു വരുന്നു ജനാധിപത്യത്തിൽ അനിവാര്യമായ സംവാദങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നില്ല ചർച്ചകളില്ല സംവാദങ്ങളുടെയും വിവിധ മതങ്ങളെയും വിശ്വാസങ്ങളെയും അടുത്തറിയുവാനും തെറ്റിദ്ധാരണകൾ തിരുത്തുവാനും കഴിയും എന്നാൽ നാം ആ വഴി സ്വീകരിക്കുന്നില്ല സ്വന്തം വിശ്വാസത്തിൻ്റെ സ്ഥിരത ഇതിലൂടെ ലഭിക്കുന്നതിനും ഇടയായിട്ട് തീരും മാനവ സൗഹാർദ്ദത്തിനും മതാതീത മാനുഷികതയ്ക്കും ഇത് സഹായമായി തീരുകയും ചെയ്യും ജാതി മത ചിന്തകൾക്ക് അതീതമായ ഒരു സാമൂഹ്യ മാനവികത അതിൻ്റെ സ്വത്വം വളർത്തിയെടുക്കുകയാണ് ഇന്നിൻ്റെ ആവശ്യം സ്വന്തം മതം ഏതായിരുന്നാലും അപരൻ്റെ മതത്തെയും ആദരിക്കുവാനായിട്ട് കഴിയണം എന്ന ഗാന്ധിജിയുടെ ആശയം ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ശ്രദ്ധേയമാണ് യഥാർത്ഥ മതം വിദ്വേഷവും വെറുപ്പും വളർത്തുവാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല മറിച്ച് സ്നേഹവും ദയയും കാരുണ്യവുമാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഭാരതീയ മതങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള അവസരത്തിൽ ഇതെല്ലാമാണ് നമുക്ക് പഠിച്ചെടുക്കുവാനായിട്ടും കഴിയുന്നത് സ്വന്തം മതത്തിൽ ഉറച്ച് വിശ്വസിച്ച് അന്യമതങ്ങളെ സമഭാവനയോടെ കാണുവാനാണ് നാം ഓരോരുത്തരും ശീലിക്കേണ്ടത് ദൈവിക താല്പര്യ പൂർത്തീകരണത്തിനും മത തീവ്രവാദം തടയി തടയിക്കുന്നതിനും ദൈവരാജ്യ സ്ഥാപനത്തിനും സംവാദങ്ങൾ എന്നെ തികച്ചും ആവശ്യമാണ് സ്നേഹവും കരുതലും കരുണയുമുള്ള സമസൃഷ്ടിക്ക് ആവശ്യം വേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഒന്നായി അവയെ കണ്ട് സംവാദത്തെ ആധുനിക സമൂഹം തിരിച്ചറിയുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇടയായിട്ട് തീരട്ടെ സംവാദങ്ങൾക്കും അനുഞ്ചന അനുരഞ്ജന ശ്രമങ്ങൾക്കും വലിയ സംഭാവനകൾ നൽകിയ വ്യക്തിയാണ് നാം ഇന്ന് പ്രത്യേകമായിട്ട് സ്മരിക്കുന്ന അഭിനയ ഡോക്ടർ ജോസഫ് മാത്തമ്മ മെത്രാപൂരത്ത തിരുമേനി അസാധാരണമായ കർമ്മശേഷിയുള്ള തിരുമേനി സംഘർഷ ബാധിത മേഖലകൾ സന്ദർശിക്കുകയും അനുരഞ്ജനത്തിന് വക്താവായിട്ട് അവിടെയെല്ലാം പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നത് ചരിത്രം സാക്ഷിക്കുന്നു ലോക സമാധാനത്തെ നിലകൊള്ളുന്ന ഫോക്കിലാരി മൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെ ആസ്ഥാനം സന്ദർശിക്കുകയും അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പങ്കുകയറുകയും തിരുമേനി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ നാഷണൽ കൗൺസിൽ ഓഫ് ജഡ്ജസിൻ്റെ ഉപാധ്യക്ഷനായും അധ്യക്ഷനായും നേതൃത്വം നൽകിയതായുള്ള തിരുമേനി ദളിത് ക്രൈസ്തവരുടെ അവകാശങ്ങൾ മതവിശ്വാസത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവഗണിക്കുന്നതിനെതിരെ നടത്തിയിട്ടുള്ള സംയുക്ത പ്രതിഷേധ പ്രകടനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകി ആ കാലത്തും നാഗാലാൻഡ് മണിപ്പൂർ ഈസ്റ്റിമോർ ഈ മേഖലകളിലെ സംഘർഷകാലത്ത് പീസ് മിഷൻ്റെ അംഗമായും പ്രവർത്തിച്ചതായിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ് അഭിയന്യ ഡോക്ടർ ജോസഫ് മാർത്തമ്മ മെത്രാപ്പുൽത്ത തിരുമേനി ബോധ്യപ്പെടുന്നതായുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉറച്ച നിലപാടുകൾ സ്വീകരിച്ചിരുന്ന തിരുമേനി സംവാദത്തിൻ്റെയും സമന്വയത്തിൻ്റെയും പ്രയോക്താവും അനുരഞ്ജനത്തിൻ്റെ സന്ദേശവാഹനുമായിരുന്നു വർത്തമാനകാല സമസ്യകളിൽ ഡോക്ടർ ജോസഫ് മാർത്തമ്മ മെത്രാപ്പുൽത്തയുടെ ജീവിതം നമുക്ക് കൂടുതൽ പ്രചോദനപ്രദമായിട്ട് തീരണം അതിനുതകുന്ന സത്പ്രേരണകൾ തലമുറകൾക്ക് പകർന്നു നൽകുക എന്നതാണ് ഇതുപോലുള്ള സ്മാരക പ്രഭാഷണത്തിലൂടെ സഭ ലക്ഷ്യമിടുന്നത് തിരുമേനിയുടെ സ്മരണ നിലനിർത്തുന്നതിനും അനേകരെ മാതൃകാപരമായി സ്വാധീനിക്കുന്നതിലും ഇതുപോലുള്ള സ്മാരക പ്രഭാഷണങ്ങൾ സാധ്യമാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും എല്ലാ ആശംസകളും സഭയുടെ പേരിലും ഇവിടെ വന്നിട്ടത് നിൽക്കുന്ന എല്ലാവരുടെ പേരിലും ഞാൻ അറിയിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകളെ ചുരുക്കുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം താങ്ക് യു തിരുമേനി ഇപ്പോൾ കോട്ടയം ജെറുസലേം മാർത്തോമ ഇടവക ഗായക സംഘം ഒരു ഗാനം ആലപിക്കുന്നതാണ്
മലങ്കര സഭയെ സ്നേഹിക്കുകയും മാരാമൺ കൺവെൻഷനിലെ നിത്യ സാന്നിധ്യവുമായ ജസ്റ്റിസ് അലക്സാണ്ടർ തോമസ് നീതിപീഠത്തിൻ്റെ കാവൽക്കാരൻ നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥയുടെ ഉത്തമ മൂല്യങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച ബഹുമാന്യനായ ന്യായാധിപൻ ജസ്റ്റിസ് അലക്സാണ്ടർ തോമസാറിനെ ജോസഫ് മാർത്തോമ സ്മാരക പ്രഭാഷണം നിർവഹിക്കുന്നതിനായി സാദരം ക്ഷണിക്കുന്നു respected most reverend dr theodosius martoma metropolitan right reverend umman george former bishop of the church of south india reverend abt maman sabha secretary all the vicar generals who are gathered here all the dignitaries on and off the dais respected members of the clergy and my my dear sisters and brothers who are gathered here today it is indeed a matter of great honor and privilege that has been conferred on me to deliver the dr joseph marthoma memorial annual lecture 2023 today the topic that i have chosen today is towards a new vision and mission for churches through interreligious dialogue i have chosen this topic after lot of deliberation because i was given a very free bandwidth for cho for cho choice of the subject the choice the topic is uh, rather technical and maybe dry i assure you that i will keep it i will not exceed more than half an hour less than half an hour 
but the relevance and imperativeness for considering these issues is all the more highlighted in the times that we live in India and in Kerala. The crisis in Manipur, the crisis elsewhere, and especially the great crisis that is now emerging from the clouds in Middle East would all justify rather the choice of this subject. His Grace, the Most Reverend Dr. Joseph Marthoma Metropolitan of blessed memory, who was the Supreme Head of the Malangara Marthoma Syrian Church from October 2007 until his passing away on 18th October 2020 at the age of 90 years, was an exemplary leader of our church. His Grace deeply contributed and cared for the ecumenical movement and mission of the Marthoma Church from the local, regional, national and international levels. The Marthoma Syrian Church, a founding member of the World Council of Churches since 1948, under his eventful leadership, could continue to provide guidance and rich contributions to the ecumenical movement, both nationally and internationally. Committed to ecumenism, unity and action, His Grace was an embodiment of a hands-on ecumenist. He led by example, worked across denominational divides with dynamism and conviviality, endearing himself to ecclesiastical and ecumenical leaders all across India, Asia, and the world. His grace, eventful ecclesial career as a deacon, viga, Ramban, Episcopa, Suffragette Metropolitan, and ultimately as a Metropolitan, was marked with many great talents which endeared him to his, endeared him to his flock. His dedication to the church and welfare of its members, his pastoral warmth, long memory, and faithful relationships, the resilience and pragmatism to resolve problems, brilliance in administration and in institution building, and in being well-versed in relating with the secular world are indeed legendary. Born in the ancestral family of the pioneer of the Marthoma Church, Abraham Malpan, and the first four metropolitans of the Marthoma Church, he, he was nurtured in the noble traditions of the church. Rooted in the church traditions, he was indeed faithful and anchored to the teaching of the church. A devout and dynamic monk, he lived among the people, accompanying them and contributing to the life of the community and the church, always abiding in God. Even from his very traditional stance, the metropolitan showed an embracing of other persons and traditions in an open and ecumenical spirit. Let me begin my talk by quoting the famous words of the international, internationally renowned philosopher and theologian Raymond Panikker, quote, I left Europe as a Christian, found myself a Hindu, and returned as a Buddhist without ever ceasing to be a Christian, unquote. There cannot be any serious dispute for the fact that the contemporary world is passing through a universal crisis that apparently looks insurmountable and there could even be the risk of great wars with the threat of usage of nuclear weapons. The churches worldwide are facing crisis both internal and external. The glaring disparity of unequal distribution of wealth and income all over the world and has made the poor the poor poorer and the rich fabulously rich. The Christian churches need to urgently address themselves whether a radical rethink is required in their vision and mission and offer a hope to the world swayed hither and thither by the waves of oppression and suppression. Let me now outline a few basic assumptions in the concept of dialogue in the context of inter-religious dialogue. One, nobody, not even the most developed religion, can possess absolute truth. We are all truth seekers and not truth possessors. Two, Arrival at truth, which is partial, is possible only through discernment and dialogue. Hence, we seek truth together. Nobody is excluded. Three, no religion can claim to possess religion in its entirety. In other words, no religion has monopoly of religion. Four, religions need one another as no religion is self-sufficient. Five, 
for its own fecundation and fulfillment, every religion stands in need of other religions. Six, pluralism of religions and reality is a fact which we cannot wish away and we have to see it as a blessing and live with it. Seven, positions of inclusivism and exclusivism may not do as it may not coincide with reality. Eight, the best position to approach religious pluralism is dialogue. Now coming to religious pluralism and the need for a pluralistic theology. Religious pluralism is a fact which we cannot wish it away. We must see it as a reality, live with it and embrace it. Pluralism goes beyond the mere acknowledgement of plurality and goes beyond pluriformity and deals with radical diversity. Pluralism begins when the praxis compels us to take a stance in the effective presence of the other when the conflict cannot be resolved by victory of one party. Pluralism is defined as the utmost effort to deal with diversity without abandoning rationality. It is the outcome of a realistic and mature reaction of the intellect, which after having assimilated the cumulative human experience, comes to the insight that empirical multiplicity of things can neither be reduced to the intellectual unity nor left alone in unrelated plurality, the splendor of diversity. Pluralism stands between unity and plurality without dialectically oscillating between them. It is a rational effort which leads us to discover intellectually the very limits of reason because of the factual impossibility of reducing everything to unity without falling into the opposite extreme of chaotic rationality. The conviction of pluralism dawns upon the human mind when we discover our own contingency, our own intellectual limitations, and do not compensate our importance by projecting our frustration onto an infinite mind which will reassure that our ignorance is only ours and that too for the time being. Perhaps it may be good to ponder a little on the idea of Raymond Panikkar over a triple failure of humankind to understand the greater needs of pluralism. There is a historical political failure of creating peace on earth. Secondly, the philosophical dialectical failure of reducing into a single scheme of intelligibility, incompatible worldviews and philosophies cannot be <coughs> easily pushed away by another form of by pretending that we are smarter than our predecessors and shall now overcome all the difficulties with a universal theology or philosophy of religion. Similarly, the religio-cultural failure of humanity should equally prevent us from falling into the natural simplicity that a parliament of religions or a world council of churches or such international organization will reduce all religions into a single religion or reduce all ideologies into one ideology in which we shall live here, hereafter happily. Pluralism dawns when we experience the relativity of our concepts, insights and convictions and of our human condition as such. Now to deal with the response to religious fundamentalism. Religious fundamentalism can be conceived of as an attitude of superiority in which the other religions are treated as inferior and even as the works of the evil. And if we consciously look into ourselves, we can notice that such a fundamentalism lurks deep within many of us, although we may claim to be very tolerant and having good understanding with other religious followers. You notice that other religions are blocking the growth of your religion and hindering worldly achievements that it would have otherwise made. Most of the religions claim to be absolute and unique and as the only means to salvation. Exclusivism is one of the root causes of fundamentalism and many a time monotheistic religions appear to be more fundamentalistic than other religions. In order to have a proper response to the issue of fundamentalism, a few genuine attitudes are necessary. We should realize that it is not possible to counteract fundamentalism by another form of fundamentalism. And only by transcending the attitude of fundamentalism can we counteract it. The primary attitude to be developed is that no religion is sufficient for itself and that no religion is perfect and no religion can have monopoly of religion. We human beings are not yet completed and hence we are in evolution. Religion is believed to be a set of authentic doctrines, namely orthodoxy, 
and a set of practices, namely orthopraxis, which one believes will lead to the liberation or fulfillment of one's being. The issue of pluralism arises only when we feel or suffer from the incompatibility of differing worldviews and are at the same time forced by the praxis of a factual coexistence to seek survival. Since pluralism is a way of life, there arises the need for encounter and dialogue between religions, ideologies, cultures, etc., and differing incompatible worldviews. We no longer can afford the option of splendid isolation from the other. So dialogue and encounter itself is a religious encounter of every religion. All human enterprises of this kind, whether based on religions, ideologies, culture, etc., are indeed engaged in the struggle for human fullness, albeit the meaning of this term may be understood differently. We can now never dream of the possibility of a single world religion. It is never likely and not a consummation to be desired for. So there cannot be any single absolutized theology for the whole humankind. Neither can a single religion claim to be sufficient for all. But there is indeed a deep mystical core in each religion, a core that can be grasped by the higher intellect, nous, and articulated in a philosophy. <clears throat> Only a mystical core within each religion and its philosophical expression remain as of universal relevance. It has to be carefully articulated that mysticism is also not raised to an absolute, but proposed as the most relevant and most acknowledged common factor of all religions. This could result in an ecumenical, religious, ideological tolerance which represents an impressive moral and religious gain, a step towards love and understanding among people of different religions and cultures. Religious quibbles on dogma, scripture and uniqueness may appear fruitless and meaningless to the modern man and the mystic dimension perhaps may provide an answer to the problem. In a similar way, an acceptance of the sense of mystery, which is at the rock bottom of all mystical experiences, and the rejection of an exclusive attitude are necessary for religious encounter today. This is especially true in a multi-religious situation like in India and Kerala. Mystery provides the ontological basis for tolerance, which would otherwise run the risk of becoming uncritical friendliness. This mystery, the truth of truth, Satyasya Satyam, is the transcendent sender that remains always beyond and greater than the apprehensions of it or even the sum total of its apprehensions. It is beyond cognitive knowledge, tarka, but it is open to vision, drishti, and intuition, anubhava. We must remember that the mystical and the aesthetic also have their necessary contributions to theology and philosophy of many religions, as can be seen from the contributions of great mystics like Meister Eckhart, Rumi, etc. Mystery lies beyond the theistic and the non-theistic debate. Mystery is an ontological status to be accepted, not an epistemological problem to be solved. Perhaps today a new discovery of the divine has to take place through art, mysticism, and search for human wholeness. For this, the religions and the ideologies must be ready for the self-emptying for which Christ and other religious leaders and the great men and women of history summoned their followers. The question is not merely as to what is true <coughs> or which is great and more convincing, but what will ultimately serve for human liberation. Now, coming to inter-religious dialogue and ecumenism, which is a challenge, as a challenge and an imperative. The above stated aspects may make it clear that for the survival and a better future, future for humanity and for global peace and harmony, inter-religious and inter-ideological dialogue and ecumenism becomes a sine qua non. We realize that we are on a co-pilgrimage in this journey towards truth and therefore dialogue becomes something unconditional in order to arrive at this goal. Certain basic attitudes are incumbent upon those who wish to enter into the process of dialogue. The first disposition will call for ruthless honesty. Second one should be rooted in one's own religion and culture with a basic openness to other religions, cultures, etc. The claim of superiority of philosophy or culture is a myth. Thirdly, dialogue should lead to cross-fertilization. There should be mutual building up and readiness to offer to the other in ready availability. What is required is a partnership approach and the collaboration we seek is a critical and creative one. Finally, the goal of dialogue is not something beyond itself and it is not aimed at the conversion of the partner. It may be good to recall some examples in the way Jesus and Buddha entered into dialogue with different types of persons. 
in in the gospel we see jesus entering into a interreligious dialogue with a samaritan woman she is surprised that she can be a partner of dialogue with jesus a jew and a rabbi the approach of jesus making her a, his equal partner of dialogue thoroughly transforms her and she becomes a great witness a similar story we find in buddha's life buddha is very much exhausted after a long walk and conversation with people and comes to a well at noon in the hot sun and a dalit woman comes to draw water and buddha asks for a drink and the woman is surprised that a upper caste man and a teacher is asking for drink the words of buddha were woman i did not ask your caste but for water she is so excited that she gives water and according to tradition she becomes the first woman disciple of buddha the great poem chandala bishuki of kumaranasha is based on this wonderful story also we see jesus approach to in, to nicodemus in dialogue which may be considered as an intra religious one and it transforms him from being a proud teacher to a humble seeker and according to tradition he became a disciple of jesus so too we find jesus dialoguing and transforming sakaes through his benign approach sakaes considered himself unworthy to meet and talk to jesus because he was a publican but jesus transforms him into a partner in dialogue and the result is a wonderful conversion we can also imagine what wonderful dialogue might have transpired between jesus and sakaes during that night now i i would say a few words about intra religious dialogue in the religious dialogue if it has to become real and meaningful it has to go along with intra religious dialogue it has to begin with myself questioning myself and the relativity of my beliefs and accepting the challenge of a change a conversion and the risk of upsetting my traditional patterns what is applicable to a single person is also applicable to a religion or church too before entering into inter religious dialogue a religion or a church or a diocese should initiate and develop intra religious dialogue among its followers intra religious dialogue involves an openness to listen an openness to face challenges that are daily evolving this needs what is today very much stress synodality which will stress the fact everyone is important and needs to be taken into consideration the pyramidal notion of authority has to give way to dialogical way of functioning and the gospel notion of authority as service let us constantly be reminded of the words of jesus christ who said i came to serve and not to be served we have already dealt with the example of the dialogue of jesus with nicodemus as an instance of interreligious dialogue yet another striking example would be the dialogue of the risen jesus with some of his followers in the journey towards the maus which is also an act of synodality going together in a journey the dialogue of jesus with samaritan woman can be conceived as a classic case of interreligious dialogue the interaction of jesus with greek with the greek gentiles introduced to him by philip and andrew can be seen as an act of interreligious dialogue now coming to the outlines of interreligious dialogue raymond panicker who is known as the apostle of dialogue highlights some important points regarding the nature of interreligious dialogue without going into much explanation i shall just mention them one openness openness belongs to the very essence of dialogue also nobody should be excluded from it conversion may be possible also confusion two interiority dialogue requires the discipline maturity and humility dialogue is a mystical core not visible on the surface of human relationships three linguisticality dialogue is conversation communication and language becomes a necessity four political character religious dialogue takes place in the broad context of world affairs which is highly political and religion is part and parcel of world affairs five mythical nature dialogue of religions cannot afford to leave the mythos outside it is not merely an affair of concepts alone mythos is a starting point six religiosity dialogue is an authentic manifestation of religiosity the dialogue of religions in fact pulls down the walls of religious nationalisms seven holistic character the whole man is engaged in dialogue it is a liturgy to which everybody is invited aiming to transform all things while retaining the identity of all the participants eight incompleteness the encounter of religion is an ongoing process <clears throat> there is no ultimate goal set as complete unanimity a universal religion or a mixing mixing up of all religions but rather communication sympathy empathy compassion maha maha karuna love and complementarity the completion of dialogue is not a finale but a co continuous performance paul tillich 
a great theologian, mentions a few basic conditions for inter-religious dialogue. First, it presupposes that both partners of dialogue acknowledge the value of the other religious conviction so that they may consider dialogue worthwhile. Second, it takes for granted that each of them is able to represent his or her religion with conviction so that dialogue is a serious confrontation and not a mere chit-chat. Third, it also assures a common ground which makes both dialogue and conflicts possible and fourth, openness on both sides to criticisms which may direct against their own religious basis. Now coming to ecumenism as a call of the spirit and task of the churches. Christian churches are called to build a spirituality of dialogue based on the experience of community, living communion and collaboration in action. Ecumenism is a call of the spirit and a task of the churches as it seeks to deepen the communion with all Christian communities. This quest for plentitude of the mystery of Christ requires unity among Christians as they share the mystery of Christ through faith and baptism. The unity between the Father, Son and the Holy Spirit draws everyone into a real and fraternal communion. The World Council of Churches upholds various Trinitarian origins of Christian unity as stated in its Declaration of New Delhi Assembly of 1961. The love of the Father and the Son in unity of the Holy Spirit, the source and goal of the unity which the triune God wills for human beings and creation. Serious ecumenical dialogues explicitly agree that a common faith in the Holy Trinity is a necessary condition for church unity as the Trinitarian and Christological affirmations stand at the center of modern ecumenical movement. The truth of the, the Trinity is made manifest to us in the person of Jesus Christ who came on a mission to do the will of Father the Abba and establish the kingdom of God. The life of the Trinity and the life of the church are related in an intimate and telling manner. The latter's existence and definition rest in a Trinitarian context and cannot be understood otherwise. The most important task of the church is to call everyone to enter into communion with God. In conclusion, Christian churches are called to build unity among themselves and bear witness to the unity for which church Christ prayed at the last night of his sojourn on earth. By embracing the Trinitarian origin of Christian unity, church can fulfill its mission of establishing the kingdom of God. Conclusion. Our endeavor in this talk has been to have a new look at the process of dialogue and ecumenism in the contemporary situation. Although it is sketchy, we have tried to delineate some underlying principles and urgency of taking up as a mission the process of dialogue and ecumenism. A lot of practical steps have to be taken by the churches, especially by the leaders. There is a great need of prophetic leaders and practitioners of dialogue and ecumenism. Let us commit ourselves to this daunting task. Perhaps a great and shining example of inter-religious dialogue that took place during crusades may be the best point to ponder upon as a conclusion. It is the wonderful story of St. Francis of Assisi going with crusaders to be martyred and his encounter with, with the Sultan and what beautiful dialogue they entered into. St. Francis was at Damietta with the crusaders in 1290 and wanted to meet the Sultan personally so that he will be de decapitated either by Sultan himself or his guards. He found just the opposite. He found the Sultan so cordial, who offered him hospitality during his stay in the Sarsen territory. Francis was opposed to provocation, disparagement, and disputation, and the peace of God to which Francis bore witness seemingly was received and reciprocated. In an effort to identify himself appropriately, Francis explained to Sultan that he was neither an emissary nor a rene renegade. Francis claimed that he came on God's behalf for the good of the soul of Sultan. He informed that if he was not successful, he would readily submit himself to have his head cut off. The council's recommendation was that the Sultan should decapitate Francis and his companion immediately. But Sultan turned down the advice, and Francis was offered a safe stay in Sarsen territory, and later the two monks were offered safe passage back to the crusaders' camp. Francis was offered many precious gifts by Sultan, but he took only the conch, which was used for the Asan call for prayer. Sultan's request as Francis was bidding goodbye was this, quote, pray for me that God may reveal to me the law and faith that is most pleasing to him, unquote. What a beautiful prayer and an interreligious dialogue inconceivable in those times of crusades. Francis pleaded with the crusaders not to fight and kill, but he was considered a fool, but that fool was proved true. More than 5,000 Christians died in that crusade. Francis understood that 
Sarsens were interested in hearing what the Christians had to say about Jesus, one whom they had called Isa bin Maryam, Jesus, son of Mary. It was said that Christians were harmed by Sultan's followers only when they repudiated the life and teachings of Muhammad, the prophet. Our task is not to fight and convert, but with great openness, reach out to the other. Our compassionate presence with availability will be sensed by the real truth seeker. And that is the beginning of inter-religious dialogue. The attitude of our ancient sages who sought after truth, light and life in the beautiful invocation can be ours too in the search for unity. Let me conclude by chanting the Sanskrit prayer from Brihad Dharindika Upanishad. Asamotoma Satgamaya Tamasoma Jodhirgamaya Prithyorma Amritam Gamaya. Let me conclude my expressing my greed gratitude to all of you for a patient listening. Let me thank from the bottom of my heart the Metropolitan and the organizers of this meeting for having given this opportunity. Before I finally wind up, may I just observe a few stray thoughts that has gone through my mind while I'm sitting here after hearing the speech of our Metropolitan. Raymond Panikar always used to say that he will never write a sentence which he cannot practice. Many may not be knowing that his father was a India, Indian Hindu from Kerala in Palagad and his mother was a Spanish Catalonian Roman Catholic. He was a priest of the Catholic Church. He had a doctorate in chemistry, in philosophy and theology and he was a wonderful prophetic figure in the last century who died in 2010. He always repeatedly used to say, never say something or write something which you cannot practice. If you are all sitting here today, we have to do something about the present crisis that we face today. I only humbly make a suggestion that our metropolitan and the leaders of our church may seriously think of initiating a peace movement in the present crisis that we see looming large in the Middle East to talk to all the churches to initiate a movement for peace so that the issues that, are, that could turn into a greater crisis could be attempted to be resolved by us in our little effort. Like what Buddha says, let each, each one of us be a lamp to ourselves so that we can be lamp to others. I hope that the Metropolitan and the leaders of our church would consider my humble suggestion in this regard. May I wind up and thank, th thank all of you once again. Thank you. Thank you very much, sir. Church of South India Day, Kotarakala, Punalur, Bhadrasana, the addiction. Kerala Council of Churches in the addiction. Malangara, Marthoma, Suryani, Sabay Uday, Suburda, Ella Tilimopoli, Pagis Marni and Aya, Joseph Marthoma Metropolita, the many Uday, Suburda. Abhivania, Dr. Umman George Thirimani, Adar Vuglode, Asham Sekai, Shanikin. Vidavindi, Mutarne, Berishut Halmavindi, Namadilthane, Amen. Malangre Martoma, Suriani Sabu, De Bremadishina, Rikina, most Reverend Doctor Theodosius Martoma Metropolita Thirimani, Inate Mukhandi, the Justice Alexander Thomas Sara. Sabhiyude Secretary A.B.T. Mamanachan, Later Sri Trishar Anisile, Advocate Anisile, Clare Registry David Daniel Achan, P.R. General Marai Trole Lam, Vedi Yasrester Achan Mar, E.W.D. P.R. Yarikina, John Philip Achanam, Saha Vyari, Vaidi Yare, Deva Janame, Deva Namthir and Sneha Vandanam. Dr. Joseph Martoma Metra Brita Trimini, my Trola Victi Bremai Trola Dupum, Yanudu Atmaya, Yuava Idikim Boltene, Trimini order Adequano Lavasan Levisitunda, Sabayude, Yuzana Pasanath and the Balagari Ingalil, Urimicha Idipanaita, Trimini de Ashurwadangalum, Trimini de Aningri Hingalum, Nedi Tunda. Trimenil Kanda, Uru, Palapartega, the Serpo Madalene, Agar Shicha the Wonder, Maraman, Mandel, Jenikiwa Nola, Bhagim, Levisura Lanajana, 
ഞങ്ങളുടെ കുടുംബവുമായിട്ടുള്ള അടുത്ത ബന്ധം ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലെ എല്ലാ വൈദികരും തിരുമേനിയുടെ സ്വന്തമായിരുന്നത് കൊണ്ട് ഞാനൊരു വൈദികനായിരുന്നപ്പോൾ മുതൽ ബിഷപ്പ് സ്ഥാനത്തേക്ക് പല ഡയസസുകളും എൻ്റെ പേര് നിർദ്ദേശിക്കുമ്പോഴും എന്നെ ഒരു ബിഷപ്പാക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ച ഒരാളാണ് ഡോക്ടർ ജോസഫ് മാർത്തോമ മെത്രാപരിത തിരുമേനി അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ കൊല്ലങ്കൊട്ടാരക്കര മഹാഴയുടെ ബിഷപ്പ് സ്ഥാനത്തിന് മുൻപ് തന്നെ ആ കത്തീഡ്രൽ ദേവാലയം സന്ദർശിച്ചതിന് ശേഷം ആദ്യം കണ്ടത് ഡോക്ടർ ജോസഫ് മാർത്തോമ മെത്രാപരിത തിരുമേനിയാണ് അതിനുശേഷം ക്രിസോസ്റ്റൻ തിരുമേനിയെ എൻ്റെ ഭാര്യ പറയുന്ന ഒരു തമാശ ഉണ്ട് ജോസഫ് മാർത്തോമ ഒരു പത്ത് വർഷം കൂടെ ജീവിച്ചിരുന്നതിൽ ഇങ്ങനെ ചിലപ്പോൾ ആ സഭയിൽ അങ്ങ് പോയേനെ വ്യക്തിപരമായി ഒത്തിരി അടുപ്പം പല കാര്യത്തിലുണ്ടായിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്ന ഒരു കുഴപ്പം ആത്മാർത്ഥമായി ഒരുത്തനെ സ്നേഹിച്ചാൽ അവന് വേണ്ടി എന്തും ചെയ്ത് അടങ്ങും അദ്ദേഹം ഒരാളെ ആത്മാർത്ഥമായി സ്നേഹിച്ച് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകൻ്റെ ഒരു വിഷയമുണ്ട് ഞാൻ വിചാരിച്ചാൽ നടക്കും പക്ഷേ ഞാൻ വിചാരിച്ചാൽ എൻ്റെ ശത്രുക്കൾക്ക് എന്നെ ജയിലിൽ കയറ്റാനും സാധിക്കും ഞാനത് നടത്താൻ ഞാൻ എന്നോട് ഒരു മാസത്തോളം പിണങ്ങിയിരുന്നു ഞാൻ നേരിൽ കണ്ട് അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞിട്ട് ആ കാര്യം വേറൊരു വഴിയിൽ സാധിച്ചു കൊടുത്തു എൻ്റെ അപ്പൻ എന്നെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പഴുതുകൾ ഉണ്ടാക്കി ആളുകളെ സഹായിക്കണമെന്ന് പഴുതുകൾ ഉണ്ടാക്കി ആളുകളെ സഹായിക്കുന്ന ഒരാളായിരുന്നു ഡോക്ടർ ജോസഫ് മാർത്തോമ മെത്ര പുലിതാവലി തിരുവനി ഞാൻ മാവേലിക്കിരയിൽ ക്രൈസ്റ്റൽസിൽ അച്ഛനായിരിക്കുമ്പോൾ അന്ന് അടൂര് സഫ്രകൻ മെത്ര പുലിതയായിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ ബന്ധം ദൃഢമാക്കി പറഞ്ഞതെല്ലാം ഞാൻ സാധിച്ചു കൊടുക്കുമായിരുന്നു അഡ്മിഷനും അപ്പോയിൻമെൻസും ജോലികളും എല്ലാം ആ ബന്ധം മെത്രപ്പൊലിത്തയായപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ശക്തമായി തിയോഡൂഷ്യസ് മർത്തോമ മെത്രാപ്പൊലിത്ത തിരുമേനിയുടെ സ്നേഹം മനസ്സിൽ നിന്ന് ഹൃദയത്തിൽ നിന്നും ആയതുകൊണ്ട് അധികം സംസാരിക്കാതെ ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ഡ്രൈവർ ചോദിക്കും ഇപ്പോൾ അതിലേ കയറാൻ അധികം സമയം എടുക്കുന്നില്ലല്ലോ മറ്റേത് തിരുവല്ലായി കൂടെ വരുമ്പോൾ അറിയാതെ കാർ അങ്ങോട്ടൊന്ന് കയറും ഇപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് കയറുന്നില്ലല്ലോ എന്നെന്നോട് എൻ്റെ ഡ്രൈവർ പറയാറുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഞാൻ ഡ്രൈവറോട് പറയും ആ സ്നേഹം മറ്റൊരു സ്നേഹമാണ് ഈ ഒരു മെത്രാപ്പൊലിത്തായിരിക്കുക ബിഷപ്പായിരിക്കുക കാണാൻ സുഖമാണ് പക്ഷേ വലിയ പാടാ വൈദികരാകാനുള്ള ഒത്തിരി അച്ഛന്മാരിവിടെ ഇരിപ്പുണ്ടല്ലോ കൊച്ചച്ചന്മാർ ഇപ്പോഴേ നിങ്ങളെ അച്ഛന്മാരെന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഇപ്പോഴേ നിങ്ങളുടെ ഭാവം അച്ഛൻ എന്നാണ് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഒരു ബിഷപ്പ് എന്നോട് പറഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ എൻ്റെ ഡയസസിൽ അറുപത് ബിഷപ്പുമാരും ഞാനൊരു അച്ഛനുമേ ഉള്ളെന്ന് ഈ സാഹചര്യത്തിൽ മെത്രപ്പൊലിത്ത ജോസഫ് മാർത്തോമ മെത്രാപ്പൊലിത്ത സഭയെ മലങ്കര മാർത്തോമ സുറിയാനി സഭയുടെ ആ പൈതൃകം കളയാതെ പാലക്കുന്നത്ത് കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് ആരും എന്നോട് പിണങ്ങരുത് ലോകത്തിൻ്റെ നിറുകയിൽ എത്തിച്ചത് ഡോക്ടർ ജോസഫ് മാർത്തോമ മെത്രാപ്പൊലിത്ത തിരുമേനിയാണ് തിരുവല്ല എസ് സി എസിൽ പഠിച്ചതുകൊണ്ട് യുഹാനൻ മാർത്തോമ മെത്രാപ്പൊലിത്ത തിരുമേനിയെ തൊട്ട് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരോടും ഞാൻ അടുത്ത് ഇടപെട്ടിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരെയും എൻ്റെ മെത്രാച്ഛനായിട്ട് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇന്നും കാണുന്നു അത് തിരുമേനിയിൽ കണ്ട ആ ബന്ധം ഏറ്റവും ശക്തമാക്കി മുൻപോട്ട് കൊണ്ടുപോകുമ്പോഴുള്ള ആത്മവിശ്വാസം വേദപുസ്തകത്തിൽ ഒരു വാക്യം പറയാതെ ഒരു പ്രസംഗവും ഇല്ല സാധു കൊച്ചൂഞ്ഞ ഉപദേശിയുടെ ഒരു വരി പാട്ടു പാടാതെ ഒരു പ്രസംഗവും ഇല്ല ഏത് രാജ്യത്തും ആരെയും എങ്ങനെയും എവിടെയും ദക്ഷിണേന്ത്യ സഭയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ സി എസ് ഐ സിനഡുകളിൽ ഒരു നിറ സാന്നിധ്യമാണ് ചില സ്ഥലത്തൊക്കെ സിനഡ് നടത്തുമ്പോൾ ആ സ്ഥലങ്ങളിലൊന്നും മാർത്തോമ സഭയുടെ അധികം പ്രസിദ്ധി ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഈ ഇരിക്കുന്ന ആരാണെന്ന് അവർക്കറിയത്തില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ എപ്പോഴും കൂട്ടുകൂടാറുണ്ട് എന്നാൽ ആ സിനഡിലുള്ള ലോക നേതാക്കന്മാർ തിരുമേനിയുടെ കയ്യിലാവും വിളിച്ചത് സി എസ് ഐയുടെ സിനഡ പക്ഷെങ്കിൽ അവരിൽ ഒരാൾ മാരാവണ്ണ് പ്രസംഗിച്ചിരിക്കും അടുത്ത ബന്ധത്തിൽ വന്നിരിക്കും അത് ഞാനും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് മെത്രാപ്പൊലിത്തയുടെ നിന്ന് പഠിച്ച അതൊരു വലിയ ബന്ധമായി ഒന്നും വീട്ടിലോട്ട് സമ്പാദിച്ചിട്ടില്ല എൻ്റെ അറിവ് ശരിയാണെങ്കിൽ മുഴുവൻ സഭയ്ക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട് 
ഞാൻ അവിടെ നിന്നൊരു ഫോട്ടോ ചോദിച്ചായിരുന്നു ഇതുവരെ ആയിട്ടും കിട്ടിയില്ല വേറെ ഒന്നും ചോദിച്ചില്ല ചോദിച്ചിരുന്നില്ല ബെൻസുകാർ എനിക്ക് തന്നേനെ എനിക്കറിയാം അങ്ങനെയുള്ള അത്യാഗ്രഹം ഒന്നുമില്ല എനിക്ക് പോകാൻ നേരത്ത് കൂർലോസ്രീവൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഇപ്പം ചെന്നാൽ കാണാം ജീവനോടെ വഴിയാണെങ്കിലും രാത്രിയിൽ ഞാൻ വന്ന ഇവിടുത്തെ സാബുത്തിരുമിനിയും വിളി എന്ന അച്ഛനാണ് അദ്ദേഹം വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോയി ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇത് ഞങ്ങളുടെ മലയിലെ അടുത്ത ബിഷപ്പാണ് ഞങ്ങളെ ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് അയക്കാൻ പറഞ്ഞു പ്രാർത്ഥിച്ച് ആശീർവാദം പറഞ്ഞ് കൊല്ലത്തിന് വരുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ എന്നും പ്രാർത്ഥനയിൽ ഓർക്കും ഞാൻ അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുക ശരിയാണോ എന്നറിയത്തില്ല കർത്താവ് ജോസഫ് മാർത്തോമായിയുടെ പത്തരട്ടി ശക്തി എനിക്ക് തരണേന്ന് ആ പ്രാർത്ഥന ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല ധൈര്യത്തോടെ തൻ്റെ ഇടത്തോടെ നേരെ നിൽക്കാനുള്ള കെൽപ്പ് അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നു രാഷ്ട്രീയ ബന്ധം കേന്ദ്ര ബന്ധം ഞാൻ കൂടുതലൊന്നും പറയുന്നില്ല അദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ട് നന്മ അനുഭവിച്ച എത്രയോ ആളുകളുണ്ട് ആ നന്മ അനുഭവിച്ചവർ ഇന്നത്തെ ദിവസം ഒന്ന് ഓർത്തിരുന്നെങ്കിൽ ഈ പ്രദേശം മുഴുവൻ ആളായിരുന്നേനെ ഈ പള്ളിയുടെ കുരിശ് കണ്ടാണ് ഞാൻ എന്ന് ഉണരുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ ഒരു സി എസ് ഐയുടെ ഒരു സ്ഥലവും ഞാൻ വാങ്ങിച്ച ഇവിടുത്തെ ക്രൈ എനിക്കല്ല ഇവിടുത്തെ അസൻഷൻ പള്ളിക്ക് വേണ്ടി ഈ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഈ സഭയുടെ എല്ലാ നന്മ അനുഭവിക്കുമ്പോൾ മുമ്പേ പാടിയ എരുസലേം പള്ളിക്കാർ നല്ലൊരു പാട്ട് പാടി അതെ പാട്ട് എഴുതി ട്യൂൺ ചെയ്ത ആളിൻ്റെ മകളുടെ വിവാഹമായിരുന്നു രാവിലെ അപ്പോൾ ഞാൻ ആ കല്യാണത്തിന് മാർത്തോമ കല്യാണത്തിന് വാനിൽ നിന്ന ഒരു മകിടം അതിൻ്റെ അർത്ഥം കൂടെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ പ്രസംഗിച്ചു ആ സാന്നിധ്യം സെൻ പിറ്റേഴ്സിൻ്റെ പാട്ട് മോശമാണെന്നല്ല അച്ഛാ പിണകല്ലേ അനീഷേ ആ പാട്ട് വളരെ അർത്ഥവത്തായി അവരത് പാടിയല്ലോ അപ്പോൾ ആ സഭയുടെ പൈതൃകം ആ ഈസ്റ്റേൺ ട്രഡീഷൻ കളയാതെ വെസ്റ്റേൺ ട്രഡീഷനിൽ നിന്ന് സുവിശേഷത്തിന് വേണ്ടി ഈ സഭയെ കൊണ്ടുപോയ ആ ഭാഗ്യസ്മരണീയനായ ജോസഫ് മർത്തോമ മെത്രാപ്പൊലിത്ത തിരുമേനി എന്തെല്ലാം നന്മ തുടങ്ങി വെച്ചോ അതതുപോലെ തിരുഷ്യു സ്മാർത്തോമ മെത്രാപ്പൊലിത്ത തിരുമേനി ശാന്തമായി ബുദ്ധിയോടെ ശാന്തതയോടെ കൃപയോടെ കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട് അതിന് ദൈവം ശക്തി നൽകട്ടെ പുതുതായി സഭയുടെ സെക്രട്ടറിയായ എ ബി എച്ചിനെയും മറ്റ് അഡ്വക്കേറ്റ് അൻസിലിനെയും ക്ലർജി ട്രസ്റ്റിയെയും ഇവരെയെല്ലാം അനുമോദിക്കുന്നതിലും സന്തോഷമുണ്ട് ഈ ഒരു വാക്കിൽ ഈ സമയം അനുവദിക്കുന്നു എന്നെ കൂടെ ഇതിൽ കൂട്ടിയ ഞങ്ങളുടെ അയൽവക്കത്തെ അച്ഛനോട് പ്രത്യേകം നന്ദി അനുവദിച്ച മെത്രാപ്പൊലിത്ത തിരുമേനിക്കും പ്രത്യേകം നന്ദി ദൈവം കൂടുതലായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ സഭ പണ്ടത്തെ സഭയുടെ ആ സ്പിരിറ്റ് ഇപ്പം നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് ആ സ്പിരിറ്റ് നഷ്ടപ്പെടുത്താതിരിക്കണമെങ്കിൽ സെമിനാരി വിദ്യാർത്ഥികൾ സഭ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അച്ഛനാവണം ഗോഡ് ബ്ലസ് യു താങ്ക് യു തിരുവേനി അടുത്തത് മെമെൻറ്റോ പ്രസൻറ്റേഷനാണ് അതിനായി മലങ്കര മർത്തോമ സുറിയാനി സഭയുടെ അൽമായ ട്രസ്റ്റി അഡ്വക്കേറ്റ് അൻസിൽ സക്രിയയെ ക്ഷണിക്കണം ഈ സദസ്സിന് കൃതജ്ഞത അർപ്പിക്കുന്നതിനായി മലങ്കര സഭയുടെ വൈദിക ട്രസ്റ്റി ബഹുമാനപ്പെട്ട ഡേവിഡ് ഡാനിയലച്ചനെ ക്ഷണിക്കും മലങ്കര മർഹമ്മ സുറിയാനി സഭയുടെ പരമാധ്യക്ഷനായ അഭിനയ ഡോക്ടർ തീഡോഷ്യോസ് മർത്തോമ്മ മെത്ര പോലത്തൻ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിലെ ഡോക്ടർ ജോസഫ് മത്തമ്മ മെമ്മോറിയൽ ലെച്ചൻ്റെ പ്രധാന പ്രഭാഷണം നടത്തിയ നമ്മുടെ വിശിഷ്ട അതിഥി ജസ്റ്റിസ് അലക്സാണ്ടർ തോമസ് മർത്തോമ സഭയുടെ സ്നേഹിതനും മർത്തോമ സഭയെ എപ്പോഴും നെഞ്ചിലേറ്റുന്ന സി എസ് ഐ കൊല്ലം കൊട്ടാരക്കര ഭദ്രാസനത്തിൻ്റെ അധ്യക്ഷനായിരിക്കുന്ന റൈറ്റർ ഉമ്മൻ ജോർജ് തിരുമേനി 
സഭയുടെ സീനിയർ വികാരി ജനറൽ വിരവരൻ ജോർജ് മാത്യുവേച്ച് വികാരി ജനറൽമാരായിരിക്കുന്ന വിരവരൻ മധു ജോണച്ചൻ എൻ എം ചെറിയാനച്ചൻ സഭയുടെ സഭാ സെക്രട്ടറി ബഹുമാനപ്പെട്ട എ ബി ടി മാമനച്ചൻ സഭാ ലേ ട്രസ്റ്റി ആൻഡ് ട്രഷർ അഡ്വക്കേറ്റ് അൻസിൽ സെഹറിയ ഹമോറ്റ് ഇവിടെ കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന വൈദിക ശ്രേഷ്ഠരെ കൊച്ചമ്പന്മാരെ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ സദസ്സിലാകുന്നതിനായിരിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങൾക്ക് സ്നേഹ വന്ദനം ഭാഗ്യ സ്മരണീയനായ ഡോക്ടർ ജോസഫ് മത്തോപ്പ മെത്രാപ്പാളത്തുടെ പാവന സ്മരണയ്ക്ക് മുമ്പിൽ പ്ര പ്രണാമം അർപ്പിച്ചുകൊള്ളുന്നു വിശ്വ മാനവികതയുടെ പ്രവാചക ശബ്ദമായിരുന്ന ജോസഫ് മർത്തോമ്മ മെത്രപ്പോലത്ത നമ്മൾ നിന്ന് കത്തുസനത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചിട്ട് മൂന്ന് വർഷം പൂർത്തീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ് മൂന്ന് വർഷം പൂർത്തീകരിക്കുന്ന ഈ വേളയിൽ മൂന്നാമത് ഡോക്ടർ ജോസഫ് മർത്തോമ്മ മെമ്മോറിയൽ ലെച്ചറിലേക്ക് കടന്നു വന്ന എല്ലാവരുമുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ആദ്യമായി സഭയുടെ മെത്രാപ്പോലിത്ത അഭിനയ ഡോക്ടർ തിയഡോഷ്യസ് മത്തോമ മെത്രാപ്പോലിത്ത എപ്പോഴും തിരുമേനി സഭയുടെ ഒരു മാസ്റ്റർ ആയിരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല പക്ഷേ തിരുമേനി സഭയുടെ ഒരു ലീഡറായി സഭയെ നയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കാരണം ഒരു ഉത്തമ ലീഡറിന് വേണ്ടുന്ന എല്ലാ ശ്രേഷ്ഠതകളും അഭിനയ തിരുമേനി നമുക്ക് കാണുവാനായി സാധിക്കും ദൃഢനിശ്ചയം അതോടൊപ്പം തന്നെ അധികാര വികേന്ദ്രീകരണം വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടെ തന്നെ എല്ലാവരെയും കേൾക്കുവാനുള്ള സന്മനസ്സ് അതോടൊപ്പം തന്നെ അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകുക ഇതെല്ലാം ഒരു ഉത്തമ ലീഡറിൻ്റെ സ്വഭാവ ശ്രേഷ്ഠതയാണ് എന്ന് മാത്രമല്ല കാലത്തിന് മുമ്പേ പറക്കുന്ന ഒരു പക്ഷിയായി സഭയെ നയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട എ ബി ടി മാമനച്ചൻ സ്വാഗതം പറഞ്ഞപ്പോൾ മണിപ്പൂരിൽ നിന്ന് കടന്നു വന്ന വിദ്യാർത്ഥികളെ നിക്കോൾസൺ സ്കൂളിൽ പഠി ക്കുവാൻ ആവശ്യമായിരിക്കുന്ന ക്രമീകരണം ചെയ്തു അവരെ നേരിട്ട് ചെന്ന് സ്വാഗതം ചെയ്തു എന്നാൽ അതോടൊപ്പം തന്നെ നാം തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ ലോകത്ത് എയ്ഡ്സ് രോഗം വളരെ ഭീകരമായി ശക്തി പ്രാപിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മുടെ ചാത്തന്നൂർ ഉള്ള ആൻസനും ആൻസിയും ആരും ആ ഭവനത്തിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പാൻ പ്രവേശിക്കുവാൻ മടിച്ചു നിന്ന സന്ദർഭത്തിലാണ് അഭിനയ തിരുമേനി ആ ഭവനത്തിൽ പ്രവേശിച്ച് ആ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ആലിഖന ചെയ്ത് ആ കുഞ്ഞുങ്ങളെ സഭ ഏറ്റെടുത്ത ചരിത്രം നമുക്കറിയാം അതാണ് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചത് കാലത്തിന് മുമ്പേ പറക്കുന്ന ഒരു പക്ഷിയാണ് അഭിനയ തിരുമേനി ഇരുപത്തി രണ്ടാമത് മെത്രാപ്പോലത്തെയായി സഭയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകുവാൻ നമുക്ക് ലഭിച്ചത് ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു കൃപയാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ മധ്യത്തിൽ കടന്നു വന്ന് ഈ മെമ്മോറിയൽ ലെച്ചർ ഇന്നാവുകൾ അഡ്രസ് ചെയ്ത് നമ്മളെ അനുഗ്രഹിച്ചു ഇവിടെ കടന്നു വന്ന എല്ലാവരുടെയും പേരിൽ അഭിനയ ഡോക്ടർ തിയഡോഷ്യസ് മർത്തോമ മെത്രപ്പോലത്തോടുള്ള നന്ദി ഈ സമയത്ത് അറിയിക്കുകയാണ് ഇന്നത്തെ പ്രധാന പ്രഭാഷണം നിർവഹിച്ചത് ജസ്റ്റിസ് അലക്സാണ്ടർ തോമസ് ആണ് ടുവേഴ്സ് എ ന്യൂ വിഷൻ ആൻഡ് മിഷൻ ഫോർ ചർച്ചസ് ത്രൂ ഇൻ്റർ റിലീജിയസ് ഡയലോഗ് എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ വിഷയം വളരെ ഗഹനമായി ആ വിഷയത്തെ നമ്മുടെ മുൻപാകെ അവതരിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി ഇത് മാത്രമല്ല അദ്ദേഹം അവസാനിപ്പിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതായിട്ടുള്ള ഒരു വാക്കുണ്ട് ഇന്ന് ലോകത്തിന് ആവശ്യം ഒരു കമ്പാഷനേറ്റ് പ്രസൻസാണ് സഭയുടെ കമ്പാഷനേറ്റ് പ്രസൻസ് ഈ പ്രദേശത്ത് തന്നെ അല്ല ലോകത്ത് നൽകുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതാണ് ഉത്തമമായിരിക്കുന്ന ഇൻ്റർ റിലീജിയസ് ഡയലോഗ് എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി നമ്മുടെ ഒരു പുത്രനാണ് എറണാകുളം ശാലയും ഇടവയുടെ അംഗമാണ് എന്ന് മാത്രമല്ല നീതി പീഠത്തിന് 
തൻ്റെ വ്യക്തിപുത്ര പതിപ്പിച്ചതായിട്ടുള്ള പ്രിയപ്പെട്ട വ്യക്തി ഇന്ന് നമ്മുടെ മധ്യത്തിൽ കടന്നു വന്ന് മൂന്നാമത് ഡോക്ടർ ജോസഫ് മർത്തോമ മെമ്മോറിയൽ ലക്ഷ്യന് നേതൃത്വം നൽകി സർ ഞങ്ങളുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് കടന്നു വന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട ജസ്റ്റിസ് അലക്സാണ്ടർ തോമസ് സാറിനോടുള്ള നന്ദി ഈ സമയത്ത് അറിയിക്കുക ഉമ്മൻ ജോർജ് തിരുമേനി ഒരു സി എസ് ഐക്കാരനാണ് എന്ന് പറയാൻ തന്നെ നമുക്ക് മടിയാണ് കാരണം രക്തം കൊണ്ടും ആവേശം കൊണ്ടും സ്നേഹം കൊണ്ടും എപ്പോഴും ഒരു മർത്തോമക്കാരനായിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഇന്ന് നമ്മുടെ മധ്യത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്ന് നമ്മുടെ ഏത് പ്രോഗ്രാമിലും വിളിച്ചാൽ ഔപചാരിക്കത ഒന്നും കൂടാതെ കടന്നു വന്ന് നമ്മോട് ഒരാളായി തീർന്ന അഭിയങ്ങിയ തിരുമേനി തിരുമേനിയുടെ സാന്നിധ്യം വളരെ സന്തോഷത്തോടെ ഈ സമയത്ത് കാണിക്കുകയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമ്മൻചോർ തിരുമേനിയുള്ള നന്ദി ഈ സമയത്ത് അറിയുക അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇന്ന് നമ്മുടെ വേദിയിൽ അൽ സ്റ്റേജിൽ ഇരിക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട വികാരിറ്റി ജനറൽമാർ സീനിയർ വികാരി ജനറലായിരിക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട ജോർജ് മാത്യൂച്ചൻ ഓപ്പണിംഗ് പ്രയർ നിർവഹിച്ചു അതോടൊപ്പം തന്നെ ക്ലോസിംഗ് പ്രയർ നിർവഹിക്കുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട മാത്യു ജോൺ വികാരി ജനറൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട മാത്യു ജോൺ അച്ഛനാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ എൻ എം ചെറിയാൻ അച്ഛൻ വികാരി ജനറൽ എൻ എം ചെറിയാൻ അച്ഛൻ അച്ഛൻ്റെ സാന്നിധ്യവും വളരെ സന്തോഷത്തോടെ കാണുവാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട വികാരി ജനന്മാരുള്ള നന്ദി ഈ സമയത്ത് അറിയിക്കുക സഭയുടെ നിർത്ഥ നിരയിലേക്ക് എ ബി ടി മാമനച്ചൻ കടന്നു വന്നതിന് ശേഷം ആദ്യമായി നടക്കുന്ന ഒരു പ്രധാന പ്രോഗ്രാമാണ് അച്ഛൻ്റെ ഓരോ കാര്യങ്ങളുള്ള ശ്രദ്ധാപൂർവ്വമായിരിക്കുന്ന ആ നേതൃത്വം പ്രോഗ്രാം നടക്കുമ്പോൾ അതിന് ഏറ്റവും ചെറിയ കാര്യത്തിൽ വരെ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ച് കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവുകയാണ് ഇന്ന് നമ്മളെ എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്തു ബഹുമാനപ്പെട്ട എ ബി ടി മാമനച്ചൻ സഭാ സെക്രട്ടറിയുള്ള നന്ദി ഈ സമയത്ത് അറിയിക്കാം അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ലേ ട്രസ്റ്റി ആൻഡ് ട്രസ്റ്ററാണ് അഡ്വക്കേറ്റ് ആൻസൽ സെഹ്രിയ ഖോമാൻ ഇന്ന് നമ്മുടെ മധ്യത്തിലുണ്ടല്ലോ സഭയുടെ പുതിയ സാരഥിയായി അദ്ദേഹം ട്രഷറായി ചുമതല ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുകയാണല്ലോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെയും പൊതുവിലുള്ള ആദ്യത്തെ ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് ഇന്ന് കടന്നു വന്ന വിശിഷ്ട അതിഥിക്ക് മെമ്മൻറ്റോ നൽകി അഡ്വക്കേറ്റ് ആൻസൽ സെക്രിയ കോട്ടുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുക അടുത്തതായി വേദിയിലുള്ളത് ബഹുമാ ബഹുമാനപ്പെട്ട ജോൺ മത്തായി അച്ഛനാണ് ഈ ഇടവക ആദ്യം വളരെ ഒരു ആശങ്കയുണ്ടായിരുന്നു ഇത്രയും വലിയ ഒരു ഇടവ വെച്ച് നടക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും പ്രാതിനിധ്യം എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ചൊരു ആശങ്കയുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ വളരെ ഭംഗിയായി ഇതിൻ്റെ എല്ലാ ക്രമീകരണങ്ങളും ബഹുമാനപ്പെട്ട ജോൺ മത്തായി അച്ഛൻ ചെയ്തു അതോടൊപ്പം തന്നെ സഹകാരിയായ ബഹുമാനപ്പെട്ട ജോജി ഉമ്മനച്ഛൻ ഇവരുള്ള നന്ദി പ്രത്യേകിച്ച് ഈ സമയത്ത് അറിയിക്കുക ഇന്ന് ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ വന്ന് സംബന്ധിച്ച വൈദിക ശ്രേഷ്ഠൻ സുവിശേഷ പ്രസംഗ സംഘത്തിൻ്റെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ആയിരിക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട ജിജി മാത്യൂസ് അച്ഛൻ അതോടൊപ്പം തന്നെ മുൻ വൈദ്യകീയ ട്രസ്റ്റി ആയിരിക്കുന്ന മുൻസിപ്പൽ അച്ഛൻ വൈദ്യക സെമിനാരിയുടെ പ്രിൻസിപ്പലായിരിക്കുന്ന സി എസ് റീസ് അച്ഛൻ വി എസ് റീസ് അച്ഛൻ അതോടൊപ്പം തന്നെ മുൻ പ്രിൻസിപ്പൽ എം ജെ ജോസഫ് അച്ഛൻ അതോടൊപ്പം തന്നെ സെമിനാരി അധ്യാപകർ കൗൺസിൽ മെമ്പർ സഭാ കൗൺസിൽ മെമ്പറും സഭാ ഭദ്രാസന കൗൺസിൽ മെമ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട അച്ഛന്മാർ എല്ലാം ഇവിടെയുണ്ട് കൊച്ചന്മാരുണ്ട് ഇവരോടുള്ള നന്ദി ഈ സമയത്ത് അറിയിക്കുക രണ്ട് ഗായക സംഘങ്ങൾ വളരെ മനോഹരമായി അവിടെ ഗാനങ്ങൾ ഇവിടെ ആലപിച്ചു മങ്ങാനം സെൻറ്റ് പീറ്റേഴ്സ് ഇടവകയും അതോടൊപ്പം തന്നെ കോട്ടയം ജെറുസലേം മർത്തമ്മ ഇടവേടിയും ഗായക സംഘ ഈ പ്രോഗ്രാമിന് വളരെ കുഴപ്പമേകി അവിടെ ഗാനങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ചുള്ള നന്ദി ഈ സമയത്ത് അറിയിക്കുക ഇവിടെ കടന്നു വന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ സെമിനാരി സ്റ്റുഡൻസ് അവർക്കിപ്പോൾ എക്സാം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയമാണ് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ കോട്ടയത്ത് ഏതൊരു പ്രോഗ്രാം നടന്നാലും സെമിനാരി സ്റ്റുഡൻസ് ഇല്ല എങ്കിൽ ആ പ്രോ ആ പ്രോഗ്രാം അപൂർണമാണ് എന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയാം എന്നാൽ ഇന്നത്തെ പ്രോഗ്രാമിനെ പൂർണ്ണമാക്കി തീർത്തത് നിങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യമാണ് നിങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യത്തെ ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയും പ്രത്യേകിച്ചുള്ള നന്ദി ഈ സമയത്ത് അറിയിക്കുകയും ചെയ്യുക പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ ഡി എസ് എം സി 
ആണ് ദ ലൈവ് ടെലികാസ്റ്റ് ഒക്കെ നൽകുന്നത് ഡി എസ് എം സിയോട്ടുള്ള നന്ദി ഈ സമയത്ത് അറിയിക്കുന്നു നമ്മുടെ ഈ പ്രോഗ്രാം കമ്പയർ ചെയ്ത് സഹായിച്ചത് നമ്മുടെ ആ ശബ്ദം ഗംഭീര്യമുള്ള ശബ്ദം തന്നെയാണ് നമ്മുടെ അനീഷ് കുന്നൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തെ പ്രത്യേകിച്ച് ഓർത്ത് ഈ കർത്തവ്യം നിർവഹിച്ചുള്ള നന്ദി ഈ സമയത്ത് അറിയിക്കുക അതോടൊപ്പം തന്നെ സഭാ കൗൺസിൽ അംഗ സഭാ കൗൺസിൽ അംഗങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം ഇവിടെ ഉണ്ട് അവരാണ് സത്യത്തിൽ ഈ പ്രോഗ്രാം നടത്തുന്നത് അവരുടെ സാന്നിധ്യത്തെ ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു ഈ ഭദ്രാസനം ഭദ്രാസന കൗൺസിൽ അംഗങ്ങൾ അതോടൊപ്പം തന്നെ സഭയിൽ ഓഫീസ് വേറെ ഓഫീസ് സ്റ്റാഫ് അംഗങ്ങൾ ഇവരെല്ലാം ഇതിൽ വന്ന് സമ്മതിക്കുന്നുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് അവരോടുള്ള നന്ദി ഈ സമയത്ത് അറിയിക്കുന്നു അവസാനമായി ഇവിടെ കടന്നു വന്നിരുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെ പ്രിയപ്പെട്ടവരും ഈ ഇടവകയുടെ ചുമതലക്കാർ അവരാണ് ഇതിൻ്റെ എല്ലാ ക്രമീകരണങ്ങൾ ചെയ്തത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇത് കേൾക്കുവാനായി വളരെ താല്പര്യത്തോടെ നിങ്ങൾ കടന്നു വന്നു അത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ജോസഫ് മർത്തോമയോടുള്ള സ്നേഹവും ആദരവുമാണ് എന്ന് ഈ സമയത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ സമയത്ത് ഓർക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യത്തെ പ്രത്യേകിച്ച് അവർത്ത ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ ഡോക്ടർ ജോസഫ് മർത്തോമ തിരുമേൻ്റെ സഹോദരൻ തോമസ് ലുക്കു സാർ സൽ എന്നുണ്ടല്ലോ ഇവരോട് എല്ലാവരോടുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുന്നു ഈ പ്രോഗ്രാം ഇത്രയും മനോഹരമായി ഇവിടെ ക്രമീകരിക്കാൻ സാധിച്ചത് അത് സ്വർഗീയമായിരിക്കുന്ന ഒരു അനുഗ്രഹമാണ് മഴ മാറി നിന്നു ഇതെല്ലാം ഏറ്റവും അനുഗ്രഹമാണല്ലോ ദൈവത്തെ ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയാണ് എന്ന് മാത്രമല്ല ഒരിക്കൽ കൂടി ഇവരോടുള്ള നന്ദി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ വിരമിക്കുന്നു ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ താങ്ക് യു അച്ഛൻ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കും ആശീർവാദത്തിനുമായി എവർക്കും എഴുന്നേൽക്കാം ഇപ്പോൾ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ബഹുമാനപ്പെട്ട വികാര ജനറൽ മാത്യു ജോൺ അച്ഛൻ നേതൃത്വം നൽകും അഭിവന്ദ്യ മെത്രാപ്പോലി താതിരുമേനയുടെ ആശീർവാദത്തോടും കൂടി ഈ യോഗം അവസാനിക്കുന്നതാണ് സഭയുടെ നാഥനും ഞങ്ങളുടെ രക്ഷകനുമായ കർത്താവെ മലങ്കര മാർത്തോമ സുറിയാനി സഭയ്ക്കായിട്ട് സ്തോത്രം ഈ സഭയെ നയിക്കുവാൻ കാലാകാലങ്ങളിൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട നേതൃത്വത്തെ നൽകിയല്ലോ പ്രത്യേകിച്ച് ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് വേർപെട്ട് കർത്തൃസന്നയിൽ വിശ്രമിക്കുന്ന അഭിവന്യ ഡോക്ടർ ജോസഫ് മാർത്തോമ മെത്ര പോലിത്തായുടെ ധന്യജീവിതത്തിനായിട്ട് സ്തോത്രം ഒരു മനുഷ്യ സ്നേഹി എക്യുമിനിക്കൽ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പ്രചാരകൻ സമാധാന കാംക്ഷി ഈ വലിയ ദർശനം ഞങ്ങൾക്ക് നിൻ്റെ മകളിലൂടെ ലഭിച്ചു അതിനായി സ്തോത്രം ഇന്ന് അതിരുമേനിയെ അനുസ്മരിക്കുവാൻ ഞങ്ങൾക്ക് തന്ന അവസരത്തിനായിട്ട് സ്തോത്രം പ്രിയപ്പെട്ട ജസ്റ്റിസ് അലക്സാണ്ടർ തോമസിലൂടെ ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ച ദർശനത്തിനായിട്ട് സ്തോത്രം ബഹു സ്വരതയുടെ നടുവിൽ സഹ വർദ്ധിതത്തിൻ്റെയും ആർദ്രരുടെയും സ്നേഹത്തിൻ്റെയും ഭാവം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് സമാധാനം ലോകത്തിന് നൽകുവാൻ സഭയെ അവിടുന്ന് ഒരുക്കണമേയെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ദൈവമേ നിലവിളി ഉയരുന്ന ഒരു ലോകത്തിലാണ് ഞങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ യുദ്ധം നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ല എന്നാൽ നിലവിളിക്കുന്ന ജനതയുടെ വേദന കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കരച്ചിൽ സ്ത്രീകളുടെ സങ്കടം ഇത് തിരിച്ചറിയുവാൻ ഞങ്ങളെയും സഹായിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഈ സഭയെ നീ അനുഗ്രഹിക്കണമേ ഇന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്ന അഭിവന്യ എത്ര പോലിതാ തിരുമേനിക്കായിട്ട് സ്തോത്രം മറ്റ് എപ്പിസ്കോപ്പൽ സംഘത്തിന് വേണ്ടി നന്ദി പറയുന്നു ഈ അനുസ്മരണ പ്രഭാഷണത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വചനം പങ്കുവെച്ച് തന്ന എൻ്റെ മകനായിട്ട് സ്തോത്രം ഉമ്മൻ ജോർജ് തിരുമേനിക്ക് വേണ്ടി നന്ദി പറയുന്നു അച്ഛന്മാരെയും സുവിശേഷകരെയും ഈ വിശ്വാസ സമൂഹത്തെയും അവിടെ നിന്ന് അനുഗ്രഹിക്കണമേ ഞങ്ങളുടെ സഭയെ അവിടുന്ന് ബലപ്പെടുത്തണമേ ശക്തീകരിക്കണമേ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിലുള്ള പ്രാർത്ഥന കേൾക്കണമേ ആമീൻ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹം പുത്രനായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കൃപ പരിശുദ്ധാർഹയുടെ സംസ്കാരം സഹവാസം വേറെ നമ്മളെല്ലാവരോടുകൂടെ ഇന്നും എപ്പോഴും ഇരിക്കുമാറാകട്ടെ ആമേ